Γεια σου, Μιλία. Γεια σου, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μα. Ευχαριστώ πολύ. Για το είναι πώς. ένα εξαιρετικό story η Noetix. Ε, αυτό που έχει καταφέρει μαζί με του co-founders σου από το 2006 να, να χτίσει. Είμαι, είμαι πολύ excited να το, να το ταξιδέψουμε μαζί αυτό το, αυτό το path που έχετε φτιάξει. Είναι, έχει νομίζω πάρα πολλά learning σε πάρα πολλά διαφορετικά σημεία. Ναι. Ένα true, genuine Greek entrepreneurship story. Οπότε είμαστε πάρα πολύ excited. Ε, πριν περάσουμε στο story της, της Inoetics, πες μας λίγα και για το, για, το, για το δικό σου path. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες. Ε, γεννήθηκα Αθήνα, παλαιοφάλιρο και εκεί μένω ακόμη. Ε, είμαι ο τέταρτος από πέντε παιδιά. Α. Οπότε, ξέρεις, είχα αρκετά πρότυπα στο σχολείο. Ε, Οπότε, ξέρεις, σαν, σαν πρότυπο είχα κυρίως τον α, μεγάλο αδερφό, τον δεύτερο, ο οποίος πήγε πολυτεχνείο, ήταν ηλεκτρολόγος μηχανικός, με αυτόν έχουμε πέντε χρόνια διαφορά. Οπότε, ξέρεις, εκεί πέρα είχα αρχίσει και έλεγα, ναι, μάλλον θα πάω πολυτεχνείο και θα κάνω αυτό. Ε, πιο πριν όμως ήταν, ξέρεις, ο πατέρας μου, που παρόλο που είναι οικονομολόγος, πάντα του άρεσαν, ξέρεις, τα gadget, να παρακολουθεί τεχνολογία. Δηλαδή, ακόμη και τώρα, ξέρεις, κάθε πρωί ε, έχουμε στο Viber, στο Gmail που στέλνει πράγματα. Ε, και από τότε με έπαιρνε ε, μικρός εγώ και όταν αυτός δούλευε, ξέρω εγώ, γιατί ήταν λίγο workaholic και Σαββατοκυριακά. Ε, με έπαιρνε μαζί του και εγώ δούλευα σε έναν υπολογιστή τότε, που προφανώς για να βρω υπολογιστή ήταν πολύ δύσκολο. Ε, και καθόμουν και προγραμμάτιζα. Α. Basic. Έτσι. Ε, Έτσι μπήκε στο... στο... Ναι, ναι. Ξέρεις, μου είχε πάρει και ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, να μάθω basic και ήμουν, ξέρω εγώ, τι να σου πω, Δημοτικό ήμουνα, δεν θυμάμαι πια τάξη. Ε, και μετά ξεσπήραμε υπολογιστή, άρχισα να, ξέρεις, να προγραμματίζω, να παίζουμε κάποια παιχνίδια ε, παράλληλα. Ε, αλλά ξέρεις, από τότε οι υπολογιστές και η, η τεχνολογία με, 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 με ενθουσίαζε. Λίγο. Οπότε πήγα πολυτεχνείο, ε, ασχολήθηκα ξέρεις, και με αυτό που είπα και πιο πριν, με τη φωνή ως διπλωματική. Ε, έκανα μεταπτυχιακό στο Imperial στο Λονδίνο. Ε, το αστείο είναι ότι στις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο δεν μου άρεσε καθόλου... Ε, δεν μου άρεσαν τα μαθηματικά που είχαν να κάνουν με τηλεπικοινωνίες. Οπότε είχα αποφύγει αυτά τα μαθήματα Πήγα, έκανα ένα μεταπτυχιακό για τηλεπικοινωνίε στο Εμπειρία. <laughs> Οπότε γύρισα και έκανα αναγκαστικά όλα τα μαθηματικά και όλε τι μετασχηματισμού που χρειαζόταν για να γίνει signal ε, expert. Και αυτό ξέρεις, με βοήθησε και πήγα προ το text to speech. Ξεκινώντα, καταρχά να σα ρωτήσω αν η τεχνολογία που είχε ο Στίβεν Χόκκινγκ στο, 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 στο σύστημά του είναι δική σα. Όχι. Δεν, δεν μιλάγε μιλά με εννοεί τέξι τεχνολογία. Όχι, δεν είναι δική μα και μάλιστα είναι μια τεχνολογία παλιά γενιά. Και ενώ ο Στίβεν Χόκκινγκ είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει κάτι πιο φυσικό, αποφάσισε να το κρατήσει σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του ω ένα branding, α πούμε. Ναι, γιατί είχε γίνει, brand, είχε γίνει brand, κομμάτι του identity ναι, του, σωστά, ναι, ναι. τη ταυτότητά του. Ε, Πάντω το χρησιμοποιώ. Φυσικά ξέρω ότι δεν είναι. Έχω κάνει ε, λίγο research πριν την ε, συνέντευξη. Το χρησιμοποιώ γιατί ίσω είναι η καλύτερη, ο, ο, το καλύτερο παράδειγμα για να καταλάβει γρήγορα κάποιο ποια είναι η τεχνολογία τη συνδετική ομιλία. Ναι. Αλλά θέλω να μα πει με δύο-τρει γραμμέ τι είναι η Noetix. Ναι. Ε, Όπω είπε, ξεκινήσαμε το 2006. Πριν από αυτό, ουσιαστικά ξεκινήσαμε από ένα ερευνητικό κέντρο, το Ινστιτούτο Επεξεργασία του Λόγου στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Ε, ήμασταν τέσσερι φίλοι που. Ε, κάναμε διδακτορικό οι τρεις, ο ένας ήταν ερευνητής full, full time ε, και εκεί πέρα κάνοντας ερευνητικά έργα συνεχίσαμε το κομμάτι της έρευνας που είχε να κάνει με τη διπλωματική μας mm. και μετά έγινε και διδακτορικό μας ε, και είναι η συνθετική ομιλία το οποίο ουσιαστικά είναι από, ε, βάζεις, επιτρέπεις στον υπολογιστή να μετατρέπει οποιοδήποτε κείμενο σε συνθετική φωνή Παλιά αρκετά πιο ρομποτική, όπω το παράδειγμα του Στίβεν Χόκκινγκ. Τώρα πολύ πιο φυσική, όπω είναι ο Digital Assistant τη Google, τη Samsung, τη Apple και ούτω καθεξή. Και ένα χώρο ο οποίο είναι εξαιρετικά ραγδαία αναπτυσσόμενο. Ραγδαία αναπτυσσόμενο. Αυτό το διάστημα έχει 
ε, 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 λες και έχει ξαναγεννηθεί το, το industry και νομίζω ότι επειδή έχετε, έχοντας κάνει πάρα πολύ ε, επιτυχημένε κινήσει όλη αυτή την πορεία mm. από το 2006, είστε αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο. Οπότε έχει, έχει νόημα να ακούσουμε και τι άποψε σου ναι. στο, στο industry γενικότερα ναι. και προσλέψει, ναι. γιατί πλέον είστε, είστε και στη, σε ένα γίγαντα ε, ναι. τεχνολογία. Ε, πολύ ενδιαφέρον. Ε, Πώ προέκυψε η ιδέα, πώς, μάλλον πώ προέκυψε η ανάγκη να ασχοληθείτε με τη συστατική ομιλία. Ξέρω ότι ήταν μια τεχνολογία που ειδικά τότε ναι. χρησιμοποιόταν σε άτομα με ειδικέ ανάγκε, ναι. άτομα που δεν μπορούσαν να μιλήσουν ή δεν μπορούσαν να, να, να ακούσουν. Ε, ήταν αυτό ναι. ε, το βασικό driver. Ε, λοιπόν, το βασικό driver ήταν ότι είχαμε έναν κοινό καθηγητή τεσσερί μα, τον Γιώργο τον Καραγιάννη από το Πολυτεχνείο, ο οποίο. Ε, το δεύτερο διδακτορικό του νομίζω ήταν σύνθεση φωνής mm. στα 70's ε, και λιγάκι, ξέρεις, μας, μας, όχι λιγάκι, πολύ μας ενέπνευσε. Ε, δηλαδή μας έλεγε ιστορίες ότι, ξέρω, αυτός τότε προγραμμάτιζε, ξέρεις, με τις καρτέλες που είχαν τις τρύπες και τις έβαζε στον υπολογιστή και πήγαινε, ξέρω, όλο το βράδυ, έβαζε μια βαλίτσα καρτέλες, τις περνούσε στον υπολογιστή, περίμενε όλο το βράδυ και την άλλη μέρα άκουγε ένα α. <laughs> και αυτό ήταν η σύνθεση φωνή τη εποχή. Ε, ε, με του υπολογιστέ ξεκινήσαμε και εμεί και προσπαθούσαμε να, να μοντελοποιήσουμε τη φωνή με άλλου τρόπου τη εποχή, φόρμαν σύνθεση, προσπα, προσπαθώντα να δημιουργήσει συγκεκριμένε συχνότητε ε, και μετά με σύνθεση concatenative, η οποία ουσιαστικά είναι παίρνει ηχογραφήσει, τι κόβει κομματάκια και όταν θε να πει κάτι, παίρνει τα πολύ μικρά κομματάκια και το σύστημα αποφασίζει πια ε, να συνθέσει, πια να βάλει το ένα μετά το άλλο. Νομίζω ότι στην, στη, στο δικό μου generation πάντως είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν ακούς την ειδική φωνή, αυτή τη φωνή που έχει τη χρειά διακεκομένη, καταλαβαίνεις ναι. από τη χρειά ότι είναι, και, είναι cut and paste. Ε, αυτό ακριβώς. Ε, και, και, και σε εκείνη την τεχνολογία εντρυφήσαμε ουσιαστικά, είναι και τα διδακτορικά μας. Ε, μετά την εξαγορά και ουσιαστικά το βλέπαμε και τότε ότι άλλαζε πάλι η, η τεχνολογία, ε, πλέον έχει πάει όλο σε machine learning. Έτσι, οπότε όλο είναι data driven, έχει ηχογραφήσεις και βάζει σε ένα σύστημα το οποίο αρχίζει και μαθαίνει ε, τι πρέπει να συνθέσει όταν έχει ένα συγκεκριμένο input. Ναι, ναι. Τα λέω πολύ χονδρικά, Φυσικά. αλλά όλο είναι data driven και μα συλλέγουν. Και θα εντρυφήσουμε και ειδικά για το, ναι. για το μέλλον τη τεχνολογία. Θα εντρυφήσουμε γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα τεράστιο revolution ναι. ε, που ναι. λέγεται ε, linguistic models και chat GPT ε, που επηρεάζουν πολύ. και την τεχνολογία τη συνδετική ομιλία. Όλο αυτό πρέπει ίσω όσο ρεαλιστικά γράφει κάτι, άλλο τόσο ρεαλιστικά να, ακου, να το ακούσει και ο ναι. άνθρωπο. Έχει πολύ ενδιαφέρον και να ακούσουμε τις απόψεις σου γι' αυτό, τι αλλαγές φέρνει και τι, και τι προβλήματα ίσως. Ε, μίλησε μας λίγο για τα πρώτα, για τα πρώτα βήματα της Synoetics. Ε, είστε στο πανεπιστήμιο, ε, έχετε την, ε, την ιδέα να ασχοληθείτε με τη συνδετική ομιλία. Πότε γίνεται αυτό επιχείρηση, πότε ξεκινάτε να βλέπετε ότι υπάρχει, υπάρχει κάτι, δημιουργείται μια τεχνολογία που ίσως να είναι competitive σε, σε ένα yeah. μεγαλύτερο επίπεδο. Λοιπόν, ε, ήμασταν στο Πολυτεχνείο, εγώ έκανα... Ε, καταρχήν, σκέψω ότι και οι τρεις μας, από τους τέσσερις, κάναμε και ο Σπύρος έκανε τη διπλωματική του και είχε να κάνει με συνθετική ομιλία. Ε, οπότε, όντας φοιτητή ασχολήθηκα με αυτό ε, και μετά και στο διδακτορικό. Οπότε, είμα, ήμασταν ε, υποψήφιοι διδάκτορες στο Πολυτεχνείο και ταυτόχρονα δουλεύαμε ως ερευνητές στο ΙΕΛ και στο, στο, στο Αθηνά. Στο Αθηνά. Ε, το κομμάτι της τεχνολογίας της συνθετικής ομιλίας το δουλεύαμε στο πλάι, δεν ήταν κάποιο συγκεκριμένο project του Αθηνά αλλά ήταν κάτι που είχαμε ξέρεις, να ασχολούμαστε ως ομάδα και αυτό και μας έδεσε αλλά και ξέρεις, όσο το δουλεύαμε ομολογώ ότι τρώγαμε ξενύχτια σε αυτό έτσι. μας άρεσε πάρα πολύ ε, σε κάποια στιγμή το είδαμε ότι πραγματικά αξίζει ε, το αστείο είναι ότι όταν ε, ε, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την εταιρεία ε, που ήταν spin-off, είναι δηλαδή startup στην οποία συμμετέχει και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Ε, το scope της εταιρείας δεν ήταν αυ, αυτό καθεαυτό η συνθετική φωνή. Δηλαδή ξεκινήσαμε ε, μια ιδέα του να κάνουμε υπηρεσίες ή 
παιχνίδια στην αρχή με συνθετική φωνή. Okay. Έτσι, οπότε ε, θέλαμε πιο πολύ να έχουμε την τεχνολογία ως εφόδιο, αλλά να παρέχουμε άλλες υπηρεσίες ή άλλα προϊόντα. Ε, και ομολογώ, εντάξει, ήταν κάτι που στην αρχή ξέρεις, μας μπέρδεψε, γιατί λέμε, οκ, okay, φτιάχνουμε τεχνολογία, πάμε να φτιάξουμε άλλα προϊόντα με αυτήν. Ε, θέλετε να δώσετε 360, δηλαδή, να δώσετε και το παιχνίδι και τη συνδετική μιλία. Δεν θέλαμε να δώσουμε την τεχνολογία στην αρχή. Οκ. Okay. Δηλαδή, είχαμε αυτό το. Α, όταν θα μιλήσουμε και για τα λάθη μα και αυτά. Το μεγαλύτερο λάθο μα, τουλάχιστον όπω το θυμάμαι εγώ, ήταν ότι ήμασταν υπερπροστατευτικοί με τεχνολογία. Φοβόσασταν το, το, την αντιγραφή. Την αντιγραφή, ναι, το, το να πει ότι θα δώσει τεχνολογία. Το θεωρούσαμε ω το μεγαλύτερο μα asset. Έτσι. Yeah. Ε, και γενικά, η, μπορεί να είναι στου μηχανικού, δεν ξέρω πού είναι. Ε, είναι ένα χαρακτηριστικό μας ότι ξέρεις, δεν θες να δώσεις το παιδί σου όπως είναι, να το χρησιμοποιήσει ο άλλος να το αναπτύξει περισσότερο ή κάτι τέτοιο το κρύβεις πίσω από προϊόντα και υπηρεσίες και λες α, θα πουλήσω εγώ την υπηρεσία και από πίσω θα έχω ένα φανταστικό asset ε, μετά δηλαδή στην πορεία όταν είδαμε ότι αυτό και μας έτρωγε χρόνο και, και ενέργεια και δεν απέδιδε όσο περιμέναμε δηλαδή Μα έτρωγε χρόνο από το να αναπτύξουμε το asset. Ε, αποφασίσαμε ότι πάμε να, να γυρίσουμε και να παρέχουμε την τεχνολογία ω προϊόν και υπηρεσία. Και συνεχίζαμε και μεγαλώναμε και δυναμώναμε την τεχνολογία καθεαυτή. Αυτό πότε, πότε γίνεται εταιρεία, πότε, πότε φεύγει κάνει, ε, το level up και γίνεται από ένα ερευνητικό πρόγραμμα ή ένα ερευνητικό. Ε, από spin-off, α πούμε. Ακριβώ. Ναι. Εταιρεία. Λοιπόν, η spin-off ιδρύθηκε το 2006. Ε, ο πρώτος μας πελάτης, που ήταν διερευνητικό καθαρά, ήταν το 2007. Δηλαδή είχαμε πελάτη στο εξωτερικό που του παρήχαμε λύση. Ε, 2007 εγώ πήγα στρατιώτης, οπότε ξέρεις, το, πή, πήγε λίγο πίσω αυτό. Ε, εκεί που αποφασίσαμε από το 2006 μέχρι το 2013, να σου πω την αλήθεια, 7 χρόνια, ε, το είχαμε λίγο side project. Mm. Ε, και κάναμε ό,τι δεν έπρεπε. Αυτό που λέει focus, δεν κάναμε focus. Ή τουλάχιστον δεν δίναμε το 100% του χρόνου μας, γιατί πιστεύαμε ότι το 100% του ελεύθερου χρόνου μας αρκεί. Okay. Που δεν ισχύει. Η, το main, το, η main δουλειά... Η Ήταν ερευνητική στο, στο, στο κέντρο. Ναι, ναι, στο, στο ερευνητικό κέντρο Αθηνά. Ε, και παράλληλα κάναμε και τα διδακτορικά μας και αυτά. Έτσι. Okay. Οπότε... Εκεί το, το, το σημείο καμπής ήταν εκεί στο 2014 που αποφασίσαμε ότι ξέρεις, δεν είναι spin-off, είναι start-up, ε, κάνεις focus, παρατάς όλα τα άλλα και πας και κάνεις ε, ορμάς στη start-up. Είναι μια σημαντική απόφαση. Έχει, έχει δύσκολη. Πολύ, δύσκο, είναι δύσκολο, έχει πολύ ρίσκο ε, και συνήθω χρειάζεται ένας driver ε, ε, καταλυτικός, δηλαδή κάτι, ένα μεγάλο ε, νέο ή μια μεγάλη επιτυχία ή... Κάτι που πλέον το κάνει η Λίου Φαϊνότερο. Ότι, okay, αυτό έχει μεγάλο πρόμης, πρέπει να το κυνηγήσω και πρέπει να πληρώσω την, τα επόμενα χρόνια της ζωής μου σε αυτό. Υπήρξε για σας αυτή η στιγμή... Ε, μακάρι να ήταν στιγμή. <laughs> <laughs> Δεν ήταν. Ήταν, ήταν ε, πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο μακρύ. Χρονικά. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ, α πούμε, τότε δεν είχα οικογένεια. Οπότε, ξέρεις, τα οποιαδήποτε ρίσκα θα έπαιρνα θα ήταν δικά μου. Mm. Άλλοι οι συνειδητέ είχαν οικογένεια, είχαν παιδιά. Ε, οπότε, ξέρει, το ρίσκο mm. ε, ήταν κάτι το οποίο θα το έπαιρναν μαζί με την οικογένειά του και ήταν πολύ πιο βαρύ. Φυσικά. Ε, ή, α πούμε, ο, ο Πύρο, ο συνειδητή και CTO, ε, είχε φύγει στο Κέμπριτζ. Έκανε post-doc εκεί, έτσι. Mm. Οπότε, ξέρεις, από εκεί, ενώ είχαμε, ε, τη, προχωρούσαμε την εταιρεία remotely, ε, σε εκείνο το σημείο που λέμε, ξέρεις, να σου πω, Πύρο, πρέπει να γυρίσεις, ε, η θυσία αυτή ήταν τεράστια για τον Πύρο και την οικογένειά του. Και το ρίσκο. Έτσι, και το ρίσκο. Ε, που, εντάξει, στο τέλος, ε, ξέρεις, απέδωσε, mm. αλλά και εσύ ξέρεις καλύτερα, δεν αποδίδει, όχι πάντα, τις περισσότερες φορές δεν αποδίδει. Φυσικά. Έτσι, είναι ένα ρίσκο που το παίρνεις και απλά λέει... Against the, against the lots, το ναι, παίρνεις, δεν το συζητάω. Συνήθως. Και ήταν η κινητήριος δύναμη ε, πίσω από όλε αυτές τις, ε, τις αποφάσεις. Ε, να φύγει ο ένας και να γυρίσει από την, από την Αγγλία και να έρθει στην Ελλάδα, να, να αφιερώσετε τη ζωή σας αυτό, να μην φιλορροήσετε σε κάποιες άλλες ε, προτάσεις που είχατε. Ήταν η τεχνολογία, ήταν... 
Το Vision. Το Vision. Ε, ήταν το Vision, ήταν το γεγονό ότι ήμασταν πολλά χρόνια μαζί, δηλαδή ήμασταν φίλοι. Mm. Σκέψω ότι εγώ ήμουν από το... Με, με, με τα παιδιά από, τους, από το τελευταίο έτος του Πολυτεχνείου, δηλαδή από 23, 24 και μετά γυρίσαμε, πήγα δηλαδή, έκανα σπουδές Αγγλία, ξαναγύρισα. Ε, είμασταν, μεγαλώσαμε μαζί ε, και είχαμε ένα, μια πολύ καλή συνεργασία, ξέρεις, άλλος είναι ο πιο αισιόδοξο πάντα, ο άλλος έχει το πιο επιστημονικό vision, ο άλλος είναι ο πιο... Θα σας προσγειώσω όλους και <χει> πιο <χει> ανώμαλα, ας πούμε. Και όλοι βοηθάνε έτσι. Οπότε, ναι, όλοι βοηθάνε και νομίζω ότι, εντάξει, ξέρεις, όλοι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι όλοι είδανε το vision και, ξέρεις, πήραμε την απόφαση ότι, ξέρεις, πάμε να, να παλέψουμε το startup ως έχει και ξεκινάμε την πορεία του startup όπως θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, πάμε σε αυτό το επιθυμητό trajectory, είτε με investment, είτε με εξαγορά και πάμε να δουλέψουμε σε αυτό το industry. Νομίζω ότι είναι, είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να έχεις μια ομάδα η οποία είναι φίλοι, γνωστοί, έχουν ένα, ένα background το οποίο τους έχει φέρει πιο κοντά χωρίς να είναι αυτό το ανα, αναγκαστικά το business context ή, ή μπορεί να γίνει και ε, απειλή. Ε, και τα δύο. Είναι καθαρά στα, στους ανθρώπους, έτσι, και είναι και καθαρά η χημεία. Mm. Ε, νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να έχει σύμπνια και να, να, να έχει χημεία, αυτό που λέμε. Ε, απ' την άλλη, ένα κίνδυνος είναι το, το, το flat scheme, δηλαδή που όλοι έχουν ε, ίσης αξίας ψήφο ή γνώμη. Ε, και αν έχεις, ας πούμε, τέσσερα άτομα που και οι τέσσερις τραβάνε αλλού, ε, τότε ε. έχεις αυτό το πρόβλημα ότι δεν αποφασίζει εύκολα. Ε, απ' την άλλη, ξέρεις, απλά θα ξοδέψεις περισσότερο χρόνο είτε να πείσεις είτε να πιστείς. Mm. Έτσι, οπότε ε, νομίζω ότι πρώτο συστατικό πρέπει να είναι η χημεία και η σύμπνια και μετά όλα τα άλλα, τώρα αν οι απόψεις, ξέρεις, είναι διαφορετικές, θα τη βρεις στην άκρη. Εγώ θα πω πάντως ότι ακούγεται ότι στη δική σας ιστορία το team είναι ένα πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλέον. Μα είναι, ναι, ναι. Ε, είναι, ένα, είναι ένα skill στην Ελλάδα, στην επιχειρηματική σκηνή της Ελλάδας, στο οποίο δεν το έχουμε. Συνήθως ένας επιχειρηματίας έχει μια μοναχική, ένα μοναχικό δρόμο ε, ή δε, δεν, έχει πολλούς, δεν έχει co-founders καθόλου ή ναι. δεν έχει, και δεν έχουμε και την... Δεν μας μαθαίνει κάποιο μέσα στα χρόνια που γαλουχούμαστε για να φτάσουμε στο, ναι. στη, στη, στην, στην επιχειρηματικότητα. Δεν μας μαθαίνει κάποιος πώς να χτίζουμε ομάδες, τι σημαίνει μια δυνατή ομάδα, ναι. ποια είναι τα skills της, ποια είναι τα, το culture της, το DNA της. Ναι. Ε, το οπότε, όταν πετυχαίνεις ανθρώπους οι οποίοι το έχουν καταφέρει αυτό, έστω και σε φιλικό context, φαίνεται ότι ήταν ένα πολύ δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μα ήταν από τα πιο δυνατά μας, δηλαδή ήταν η τεχνολογία και η ομάδα, γιατί ξέρεις, και bootstrap ξεκινήσαμε, δεν είχαμε ούτε funding. Ε, στην αρχή δεν είχαμε ούτε κάποιο advisory board να μας καθοδηγήσει. Δηλαδή ξεκινήσαμε από ερευνητές και καταλήξαμε startups και entrepreneurs. Έτσι. Οπότε ήταν oh. ε, καθαρά η χημεία και το δέσιμο της ομάδας που μας οδήγησε. Και, και πήραμε τις αποφάσεις και κάναμε ό,τι πορεία κάναμε. Πώς, πώς αναπτύξατε την τεχνολογία, Ποια ήταν, ε, έχεις κάποια turning points, κάποιες στιγμές που, που η τεχνολογία αυτή... Γιατί είναι μια πορεία αυτή. Πώς καταφέρνει μια ομάδα σε ένα ερευνητικό κέντρο στην Αθήνα να δημιουργεί world class τεχνολογία. Υπήρξαν στιγμές οι οποίες έκαναν contribute στο φτιάχνω κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, κοίταξε, επειδή το δουλεύαμε, σου λέω, στην αρχή το δουλεύαμε πραγματικά ως φίλοι και εντελώ σε prototype ε, στάδιο. Σκέψω το δουλεύαμε σε MATLAB τότε. Ε, και, και ξέρεις το, το, το σημείο της αποκάλυψης ήταν όταν α, βάλαμε κάτι να διαβάσει γιατί ξέρεις έχει πολλά πράγματα ε, πολλά στάδια η τεχνολογία για να δουλέψει ε, όταν βάλαμε να δούμε αν ε, ακούγεται σαν ανθρώπινη φωνή ή όχι και ξέρεις το ακούς και λες όντως είναι η Μαρία η ομιλήτρια που ηχογραφήσαμε είναι η φωνή της ξέρεις Βάλει να πει κάτι άλλο και λες, ξέρεις, εδώ έχουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Ναι, ναι. Ε, και εκεί, ξέρεις, είναι αυτό που λες το επίφανή, ότι κάτι έχει φτιάξει, πρέπει να δεις γιατί είναι καλό. Ε, 
Το Magic Source εκεί πέρα ήταν καθαρά engineering και ήταν δουλειά που είχαμε κάνει πάνω στο, στην τεχνολογία. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ στο literature, πάρα mm. πολύ είχαμε παρακολουθήσει τι γινόταν. Ε, και ξέρεις, ήμασταν, είχε, είχε αποκτηθεί πολύ καλό expertise σε αυτό που λέμε signal processing. Έτσι, δηλαδή στην επεξεργασία σήματος. Οπότε μπορούσαμε αυτό να το βάλουμε μέσα στη, στη τεχνολογία μας. Ε, δεν υπήρχε κάτι το οποίο ήταν, ξέρεις, μια πατέντα που λες αυτό δεν θα το κάνει κάποιος άλλος. Ήταν πολλά μικρά πράγματα, καλού engineering, που τελικά έφτιαξε αυτή η τεχνολογία. Που το... τελικά ήταν και βραβεύτηκε ξέρεις, για τρία συνεχόμενα χρόνια ως κορυφαία στον κόσμο σε ένα διεθνή διαγωνισμό. Πολύ εντυπωσιακό και είναι πραγματικά ναι. αποδεικνύει ότι μπορείς να δημιουργήσεις και αυτό είναι το, η ομορφιά νομίζω του, του, της τεχνολογίας και του χώρου της τεχνολογίας είναι ότι όλα είναι πιθανά. Μπορείς να δημιουργήσεις τεχνολογία από, οπουδήποτε, από οποιοδήποτε εργαστήριο, από οποιαδήποτε πόλη ναι, ναι, ναι. στον κόσμο και να αλλάξεις, να αλλάξεις, να έχεις, να, να αλλάξεις τον κόσμο στο, στο χώρο στο οποίο είναι εστιάζει. Yeah. Έχουμε δύο, δύο βασικά στοιχεία της ιστορίας σου. Είναι ότι ερε, ερευνητικό κέντρο, έσχεσαι, είστε ένα, ένα story το οποίο το γέννησε η έρευνα της χώρας και το δεύτερο ότι έχουμε τέσσερις engineers, τέσσερις ε, ερευνητές οι οποίοι γίνανε επιχειρηματίες, είναι δύο yeah. Δύο knowledge hubs τα οποία πρέπει να τα, να τα, να τα, να τα κάνουμε explore. Yeah. Ε, πριν, πριν πάμε σε αυτό, συνεχίζοντα λίγο την, την χρονική συνέχεια τη συνοέτηξη, mm-hmm. είμαστε στο 2012-2013, όπου έχετε αναπτύξει την τεχνολογία, έχετε εκπληχθεί από τον τρόπο από τον οποίο η τεχνολογία σα δουλεύει. Mm-hmm. Ε, όλες, όλα τα forces πίσω, guys. Yeah. This is serious. Αυτό είναι, είναι κάτι το οποίο έχει, έχει αξία και ξεκινάμε, τη, το, ξεκινάμε την εταιρεία. Ναι. Οπότε εκεί θα υποθέσω ότι ξεκινάει και το commercial κομμάτι. Το commercial είχε ξεκινήσει αρκετά πριν. Δηλαδή, σου είπα και πριν, ε, ε, από την αρχή είχαμε έναν πελάτη ε, και πριν ε, είχαμε πελάτες, ε, προσπαθούσαμε να, να έχουμε πελάτες οι οποίοι να, να ταιριάζουν και στο σχήμα που δουλεύαμε. Mm. Σου είπα πριν, oh. ας πούμε, ότι δουλεύαμε στον ελεύθερο χρόνο oh. μας ή προσπαθούσαμε να μην ε, έχουμε εξαιρετικά πάρα πολύ support. Ε, άρα, ας πούμε, στην αρχή εστιάζαμε σε B2B ή ελπίζαμε ότι θα ήταν κάτι, ξέρεις, off the shelf. Μπαίνει, πατάς ένα κλικ, το παίρνει και φεύγει. Ε, και δεν θα έχεις μετά after sales support ή κάτι τέτοιο. Γιατί ήμασταν τέσσερις engineers. Ε. Ε, ε, εκεί, ξέρεις, Είχαμε ξεκινήσει, δηλαδή είχαμε πελάτες στη Vodafone, Κοσμότε, ah, είχαμε okay. πελάτες. Ε, είχαμε εστιάσει στην αρχή σε B2B. Ε, και μετά, ξέρεις, έχοντας ας πούμε μια καλή τεχνολογία, αρχίσαμε και κάναμε products σε διαφορετικά επίπεδα. Mm. Ακόμα και σε B2C. Δηλαδή αυτό που είπαμε και πριν ότι ε, ήταν κυρίως σε assistive technology, για άτομα με προβλήματα όρασης. Ε, Πήραμε μια μεγάλη απόφαση κάποια στιγμή, που και αυτή δεν ήταν τη στιγμή, αλλά ήταν, ξέρεις, ε, ε, επί μακρό, υπήρχε μια τριβή μεταξύ μας, γιατί να πάμε εκεί αφού υπάρχει support, αφού το βλέπεις. Σε πήρε τώρα, ας πούμε, μισή ώρα και μιλούσες, ένας ε, που έχει πρόβλημα τελικός χρήστη. γιατί ξοδεύεις τον χρόνο σου εκεί και τέτοια. Ε, ήταν, ας πούμε, ένα σημείο που πήγαμε σε B2C, ε, αν με ρωτήσει, θεωρώ ότι ήταν δύσκολο, αλλά τελικά καλά κάναμε και πήγαμε. Mm. Ε, και μπορώ να σου πω και δύο παραδείγματα σε αυτό. Το ένα, για παράδειγμα, είναι ότι δώσαμε τη τεχνολογία μας ε, σε άτομα που το είχαν ανάγκη. Ρωστά. Δηλαδή, ε, μέχρι τότε οι ελληνικές φωνές που ε, υπήρχαν για άτομα με προβλήματα όρασης ήταν still Stephen Hawking. Ε, είχαν κάτι τιμές εξωφρενικές. Ε, και εμείς είχαμε μια πολύ καλή τεχνολογία και ξέρεις, το να μην τη δίνουμε και σε μια κανονική τιμή το θεωρούσα ξέρεις, αμαρτία ήταν ε, το, δεν ήταν σωστό βεβαίως, βοήθησε ε. με εδώ ποιο είναι, το, ποιο είναι το use case είναι ο, ήταν ο, ο άνθρωπος, που έχει... άνθρωπος που έχει προβλήματα όρασης και το χρησιμοποιεί ως screen reader στον υπολογιστή του okay. τότε, δεν υπήρχαν, τότε ήταν τα, τα κινητά τα Nokia κυρίω. έτσι ε, οπότε ήταν, ή θα μπει στο κινητό και να σου, διαβα... σου διαβάζει ποιο σε παίρνει τηλέφωνο ή πατάς το κουμπί και να σου λέει, ξέρω εγώ, πάτησες αυτό το κουμπί ή τα νούμερα, να τα διαβάζει πίσω όλα αυτά. 
ή να σου διαβάζει τα μηνύματα σκέψου, τα SMS, ε, ή να σε βοηθάει να σου κάνει screen reading μέσω ενό screen reader ε, software, ε, να σου διαβάζει την οθόνη στα, στα Windows. Ε, γενικά, το, τώρα να, να, να πας να πουλάς σε τελικό χρήστη και ειδικά σε τελικό χρήστη που έχει ειδικέ ανάγκε, σκέψου τι support χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ απαιτητικό. Πάρα πολύ απαιτητικό. Κατά και πολύ feedback, βέβαια από την Πάρα πολύ feedback και να σου πω την αλήθεια, ε, η κοινότητα ε, ε, των, των τυφλών, ειδικά τη Θεσσαλονίκη, μα βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε ένα, εγώ προσωπικά είχα ένα καθημερινό feedback για μήνες μαζί τους. Ε, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, ξέρεις πώς προχωράει. Στο τέλος βγάλαμε ένα προϊόν πάρα πολύ καλό, το κορυφαίο για, τα, για την ελληνική φωνή και το οποίο ήταν ανταγωνιστικό, ξέρεις, και, σε, ε, και στο εξωτερικό ως τεχνολογία. Οπότε εκεί αυτό που είχες, ε, τι ήταν, έφτιαξες ένα προϊόν για απαιτητικού χρήστε, ήταν bulletproof μετά από τόσο καιρό ε, και βγαίνεις στην αγορά με, με ένα προϊόν το οποίο έχει περάσει από after sales support και έχει πετύχει, έτσι. Και, Ίσως και, το πιο απαιτητικό ναι, segment, έτσι. Από το πιο απαιτητικά. Και αυτό θα σου πω, ενώ ήταν ένα κομμάτι που είχαμε πει ότι παιδιά αν πάμε εκεί θα μας φάει ενέργεια και 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 στο τέλος της ημέρας αποδείχτηκε ότι ήταν θετικό γιατί όταν με τη Samsung έγινε η εξαγορά Είχαμε ένα προϊόν το οποίο είχε δοκιμαστεί σε αυτό το κοινό. Ε, και ένα από τα tics που έκανε η Samsung ήταν εξής, πόσο έτοιμο είναι για αγορά. Mm. Και σκέψω ότι, mm. και το έχω ξαναπεί, υπογράψαμε Παρασκευή, Τετάρτη, έκανε launch το προϊόν σε 2 ή 10 εκατομμύρια συσκευές. Okay. Έτσι. Okay. Στη Samsung, στο, στο οικοσύστημα της Samsung. Οπότε καταλαβαίνει. Ε, αυτό, αυτή η τριβή με τελικού χρήστε και και και, και ε, μα ανάγκασε να φτιάξουμε ένα κορυφαίο προϊόν χωρί προβλήματα και να περνάει πραγματικά τα τέσσερα αγορά. Και αυτό είναι περίπου 2014-2000. Ε, πριν το 2014 ε, τα είχαμε κάνει όλα αυτά. 2014 λέμε παιδιά έχουμε πολύ καλή τεχνολογία. Μπορούμε να την πάμε παρακάτω. Ε, και εκεί αποφασίζουμε ότι βλέπουμε την αγορά και λέμε ότι η, η καλή, αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε ως text-to-speech engineers και ως Innoetics θα ήταν να βάλουμε την τεχνολογία μας σε digital assistant. Mm. Ε, οπότε από εκεί που είχες μια τεχνολογία που σου μιλούσε λίγο flat, ξέρεις, αλλά σε, σε, σου χρησιμεύε ως, προ, ως uh, assistive technology προϊόν, θέλαμε να την πάμε να μιλάει πιο φυσικά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα smart speaker, σε ένα κινητό, στο GPS και ούτω καθεξής. Οπότε αρχίσαμε εκεί πέρα να σχεδιάζουμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την flat προσοδία που λέμε εμείς, ε, να μπορεί να πηγαίνει σε πιο domain specific εφαρμογές. Mm. Να είναι πιο φυσική, ας πούμε, σε θέματα που έχει να κάνει με, με τον καιρό. Mm. Να μπορεί να σου μιλάει όπως σου μιλάει ο Digital Assistant τώρα. Ε, τότε, ας πούμε, με το αεροδρόμιο είχαμε φτιάξει να μπορεί να, να μιλάει ως, σαν φυσικός ομιλητής και να λέει τις πτήσεις ή τις καθυστερήσεις, όλα αυτά. Ε, οπότε, ξέρεις, Πήγαμε πιο domain specific και αρχίζαμε και στοχεύαμε προς μεγάλες εταιρίες ή οργανισμούς που θέλουν να κάνουν ξέρεις, πιο φυσική φωνή για τα προϊόντα τους. Ε, αυτό είναι και πολύ πριν τη Siri, πολύ πριν οποιοδήποτε τέτοια τεχνολογία. Ήταν μόλις πρώτο εμφανίστηκε η Siri. Okay. Ε, και εκεί αποφασίσαμε ότι ξέρεις, εκεί πάνε οι μεγάλες εταιρείε. Γιγαντώνεται πλέον, δεν είναι... Ναι. Στα μεγάφωνα ενό αεροδρομίου μόνο ή στο ναι, πολύ ναι, ναι. specific. Αλλά θα πάει στον καθένα μα. Θα πάει στον καθένα. Στο ναι. χέρι του καθενό μα. Εκεί ήταν τότε που άρχισε και ε, το, το γρήγορο ίντερνετ ήταν πλέον commodity. Mm. Γιατί ξέρεις, όταν ξεκινήσαμε, εμεί είχαμε ιδέε που λέγαμε θα μπορούσε να το χρησιμοποιεί αυτό. Ναι, αλλά δεν έχει ίντερνετ στον δρόμο. Ξέρετε, ήταν <laughs> άλλε εποχέ. Ε, ε, υπάρχουν τρία-τέσσερα χρόνια από εκείνη τη στιγμή που έχετε ένα clear. Ε, route ναι. στο, για, το, για, το, για να βρείτε το market σας τρία-τέσσερα χρόνια που μεσολαβούν μέχρι την εξαγορά ναι. σε αυτά τα τρία-τέσσερα χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω αλλάζει όχι, και είναι πολύ, ε, πολύ γνωστό αλλάζει, αλλάζει 
τελείω όλη η τεχνολογία, υπάρχουν ραγδαίε εξελίξει. Πώ έχετε φτιάξει μια ομάδα η οποία σε ένα τόσο γρήγορα κινούμενο περιβάλλον ακολουθεί το trend, ίσω μερικέ φορέ από ό,τι καταλαβαίνω το κάνει και το. Το προλαβαίνει κιόλα. Ναι, ναι. είναι, είναι φοβερό αυτό. Ναι. Ε, έχετε, ε, μίλα μα λίγο για, το, για εκείνα τα τρία-τέσσερα χρόνια. Πώ κάνετε κύπα, πώ προλαβαίνετε πράγματα. Πώ μεγαλώνετε. Ναι. Τότε, τότε ουσιαστικά. Καταρχήν μεγαλώναμε organically, εντελώ. Δηλαδή από τα έσοδα που είχε η εταιρεία από του πελάτε. Ε, και παράλληλα, προφανώ οι συνειδητέ, δηλαδή είχαμε άτομα που δουλεύαν στην εταιρεία, αλλά οι συνειδητέ ε, σε πολλά κομμάτια δουλεύαν αμυστοί. Έτσι, δηλαδή, ήμασταν. Δουλεύαμε με το promise που νιώθαμε Φυσικά. ότι είχε το vision. Πολλοί startuppers και αυτό πρέπει είναι ίσω ένα ένας, ένα common misconception, μια παρεξήγηση. Ναι. Ότι θεωρούν ότι οι startuppers έχουν, οι founders έχουν φοβερού μισθού και για πάρα, 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 πάρα πολλά χρόνια ναι, έχουν ναι, ναι. πολύ χαμηλού μισθού. Ναι, ναι, και εκεί πέρα είναι. Δηλαδή, οι θυσίε που κάνει είναι στο τέλο τη ημέρα ή θα, θα αποδώσουν ή απλά. Θα πάνε ναι. τζάμπα. Ναι, ναι. Βέβαια τίποτα δεν πάει τζάμπα, αλλά ναι. Ε, οπότε εκεί πέρα εμείς αρχίσαμε και εμβαθύναμε στην τεχνολογία, όπως σου είπα, αφήσαμε όλα τα, τα side products, γιατί ήταν side products να φτιάξουμε προϊόν που να χρησιμοποιήσουμε τη συνθετική φωνή. Κάναμε συνθετική φωνή, τεχνολογία. Ε, και πήγαμε πιο R&D. Mm. Ε, συμμετείχαμε ξέρεις, σε αυτούς τους διαγωνισμούς που, ήταν, που συμμετείχαμε πανεπιστήμια, τα R&D μεγαλών εταιριών και όλα αυτά ε, σου είπα και πριν βγήκαμε για τρία χρόνια ως η καλύτερη συνθετική φωνή στον κόσμο, στον κόσμο. αυτό ήταν με βάση ας πούμε έναν διαγωνισμό που σου δίνουν data sets και σου λένε ξέρω εγώ σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες φτιάξει συνθετική φωνή και θα, θα βαθμολογηθεί από... Ε, Διάφορου listeners από όλο τον κόσμο και το δικό μας έβγαινε το καλύτερο. Ε, και εκεί πέρα, ξέρεις, εστιάζοντας ερευνητικά, ε, πέρα από το ένα bulletproof προϊόν είχαμε και πολύ καλή τεχνολογία. Mm. Και εκεί αρχίσαμε και μιλούσαμε στο ίδιο τραπέζι με, μεγάλε, με τα R&D μεγάλων εταιριών, έτσι, δηλαδή με την Apple, με την Google, Facebook, σε όλου αυτού. Ε... Για να αγοράσω τεχνολογίε σα, για εφαρμογή ή για να, να ξεγοραστείτε κιόλα. Κοίταξε, στην αρχή γενικά μιλούσαμε, δηλαδή είχαμε κάποιε συνεργασίε που είτε ε, συζητούσαμε engineering wise, τι να κάνουν, δηλαδή ξέρει, αρχίζαμε και ήμασταν λίγο consultants, Α. αλλά με το σκεπτικό ότι ήταν, θα πάει μια στρατηγική συνεργασία. Σωστά. Ε, είτε ξεκινούσαμε συζητήσεις σε κάποιο σημείο και μετά, ακόμα και licensing. Ε, η συζήτηση για εξαγορά πάντα είναι το τελευταίο πράγμα Άμαστε. που κάνει ένας, μια μεγάλη εταιρεία. Υποβόσκι. Έτσι. Υποβόσκι είναι κάτι που θέλει ο startupper μάλλον, αν το vision ξέρεις, που του δίνει είναι αυτό που θέλει. Αλλά πάντα ξέρεις, μια εταιρεία πρώτα θέλει να κάνει ένα licensing, να δει σίγουρα ότι δουλεύει αυτό το πράγμα και δεν θα πάω να, να αγοράσω κάτι το οποίο, ξέρεις, δεν θα μου βγει ή δεν ξέρω τους ανθρώπους ή θα τους βάλω μέσα μου και απλά θα μου δημιουργήσουν προβλήματα και ούτω καθεξής. Ξέρεις, είναι, είναι λογικό. Ε, οπότε, ξέρεις, ξεκινήσαμε αυτά τα χρόνια που βγήκαμε ψηλά στο ερευνητικό στερέωμα σε παγκόσμιο επίπεδο, συζητούσαμε με μεγάλες εταιρείε, είχαμε συζητήσει για licensing με κάποιε από αυτέ. Ε, και ξέρει, μεταξύ αστείου σοβαρού, πάντα υπήρχε και το, το, η ιδέα του acquisition. Ε, πολύ σημαντικό για μας ήταν ότι είχαμε εξοδέψει, ας πούμε, τον τελευταίο χρόνο πριν την εξαγορά, το 2016, ξοδέψαμε ένα μήνα, 40 μέρες, πήγαμε ε, οι τρεις από τους τέσσερις στο Silicon Valley και χτυπάγαμε πόρτες, ξέρεις, one by one. κανονικά και ε, ε, ξέρεις, επισκεπτόμασταν Facebook, Google, Apple, ξέρεις, πηγαίναμε εκεί. Ε, και ήταν eye-opener και για μας ε, και για αυτούς. Ε, αλλά ναι, ήταν, ήταν ξέρεις, εκεί πέρα που οριμάζεις πολύ γρήγορα και απότομα και αρχίζουν οι συζητήσεις τι κάνουμε εδώ, τι κάνουμε εκεί, ξέρεις. Πώς, ε, γνωρίζοντάς σε ε, και είσαι και πολύ open γι' αυτό, πολύ vocal ε, γι' αυτό, ε, ξέρω ότι ε, σαν προσωπικότητα είσαι και, είσαι και πολύ δεκτικός στις ε, συμβουλές 
είσαι ένα εξωστρεφή άνθρωπο, ε, θέλει να, ε, να δημιουργήσει partnerships και allies ναι. along the way. Και ξέρω ότι πολύ, είσαι, είστε πάρα πολύ vocal για το advisory board και τη σημασία του. Ναι, ναι. Είναι εκείνη η στιγμή που έχετε αρχίσει και κάνετε τόσο υψηλές, υψηλό επίπεδο επικοινωνίε που βάζετε advisory board. Είναι αυτό που σα βοηθάει να απαντήσετε σε τέτοια διλήμματα. Ναι. Λοιπόν, το advisory board βοηθάει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι στο δίκτυο που σου δίνει ε, και στι συμβουλέ. Και το άλλο είναι να, να πάρεις έναν expert να σου κάνει validate το vision mm. ε, και στη μεταξύ των co-founders συμφωνία. Okay. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα ε, και ειδικά όσο μεγαλύτερη βαρύτητα έχει το advisory board και όταν λέω βαρύτητα και ξέρεις, business wise αλλά και να μπορείς να τον εμπιστευτείς τον άνθρωπο. Ε, και εμεί ήμασταν τυχεροί σε αυτό. Mm. Τυχεροί. Του επιλέξαμε και ήταν οι άνθρωποι που βοήθησαν περισσότερο. Άρα είναι πιο κοντά στο, ε, στην, στην πρόταση τη Samsung το advisory board, είναι από πριν αυ, ε, οι επαφέ σα με τι. Ε, ήταν από πριν. Από πριν. Ε, όταν είχαμε πει ότι ξέρεις, πρέπει να πάμε είτε για investment είτε για εξαγορά. Πηγαίναμε για investment πιο πολύ. Mm. Ε, και είχαμε πει ότι ξέρεις, πρέπει να προσπαθήσουμε να, να αναπτυχθούμε γρήγορα γιατί όσο καθυστερούμε. Ε, τόσο μένουμε πίσω από τον ανταγωνισμό. Λοιπόν. Δεν, δεν έχει νόημα. Ο οποίο είναι, είναι έντονο ο ανταγωνισμό. Πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε το, το advisory board σε εμά βοήθησε σε, σε, και στα δύο επίπεδα. Και στο networking ε, και στο να έχουμε μεταξύ μα ένα συμφωνημένο vision ε, και αργότερα στα negotiations. Στα... Ήταν mentoring. Έτσι. Δηλαδή σε, σε μικρά πράγματα. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Ε, ε, εμάς ήταν ο, ο Βασίλης ο Θεοχαράκης και ο Κώστας ο Μάλιος. Mm. Ε, ο Κώστας ο Μάλιος, πρώην Microsoft, έχει κάνει πολλά M&A's ε, και τον είχα εξής. Αυτό ήταν Αμερική, μιλούσα το πρωί με τον Κώστα, το απόγευμα με, του, με τη Samsung, με τη Samsung Next στην Αμερική. Δηλαδή, ήμασταν, υπήρχε μια εποχή που απλά ήμουνα μόνιμο στην πρίζα στο κινητό. Ε, και ξέρεις, η εμπειρία του advisor σε, σε κάποια πράγματα φαίνεται ακόμα και σε μικρά. Και όταν ας πούμε, ήταν να συζητήσουμε το τίμημα mm. με τη Samsung, ε, είχαν έρθει εδώ πέρα οι, οι υπεύθυνοι από την Αμερική, ε, είχαμε αποκτήσει ξέρεις, μια καλή σχέση, ήμασταν κάθε μέρα μαζί για καμιά εβδομάδα. Οπότε, ξέρεις, ε, μου λέει ο Κώστας σε κάποια στιγμή, λοιπόν, όταν θα έρθει και η στιγμή για το τίμημα, να ξέρεις ότι, όπως λέει το textbook, θα σε πάρει σε κάποια στιγμή που θα είσαι ευάλωτος. Του λέω ότι εννοείς, ε, θα πας, ξέρω εγώ, στο ήλιο βασίλεμα, μια βόλτα, όταν θα ακούσεις, θα είσαι ήρεμος σε ένα ντύνερ και αυτά. Λέω, οκ, okay, εντάξει, ξέρεις, γελάς. <laughs> <laughs> ε, πηγαίναμε, ξέρω εγώ, με τους ανθρώπους από τη Samsung για φαγητό στη Μαρίνα, στο Φλίσβο, ήλιο βασίλεμα. Ποιο θεωρεί το, το πιο δίκαιο τίμημα, Εμίλια, από μέσα από Κώστα, ξέρει. Δεν έβαλε και λίγο μουσική στο κινητό. Ναι, είναι κλασικό. Αλλά ξέρει, αυτά τα μικρά πράγματα και σου δίνουν περισσότερη εμπιστοσύνη στον άλλον. Σωστά. Αλλά ρε, παιδί μου, σε προετοιμάζουν ξέρεις, για όλο, όλη τη διαδρομή των negotiations. Οπότε ξέρει, είναι, είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιον όχι μόνο καλό, αλλά ναι. να είναι μαζί σου ξέρεις, και ω μέντορα. Φυσικά. φυσικά. Ε, εντάξει, το, εκεί ήμασταν... Το Κώστα, το Μάνιο, το ξέρουμε και εμείς πολύ καλά, είναι ναι. και Endeavor ε, μέλος ε, και είναι ένας, ε, ε, μπορώ να καταλάβω με πο- πολλούς τρόπους πόσο φανταστικός υπήρξε στο, σε, αυτό το, σε αυτό το path ε, ναι. και στην πορεία σας. Ε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί advisory boards δεν είναι το... δεν είναι προτεραιότητες ενό founder τυπικά, έχει, έχει αρχίσει και αλλάζει αυτό σαν κουλτούρα, και μπορεί να παίξει πολύ, πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο όταν ειδικά άρχισε σε πολύ σημαντικά διλήμματα. Να, να πάρεις πιο γρήγορε αποφάσει, πιο έξυπνε αποφάσει, να αποφύγει ναι. πάθη τα οποία μπορεί να σε καθυστερήσουν λίγο όπω αυτά που ανέφερε πριν με, το, με, με, κάποιες, με κάποια πάρνεση στα οποία μπορεί να μην βγουν. Ναι. Ε, και και ξέρει, ένα, ένα άλλο πράγμα είναι ο, ο τύπο του, του, του advisor. Δηλαδή, ε, με τον Κώστα και τον Βασίλη ήταν advisory board, αλλά. Το stake που είχαν ήταν ξέρεις, να πάει καλά η εταιρεία. Σωστά. Ε, και το βασικό μέλημα και του, του Κώστα ήταν ε, όχι μόνο να πάει καλά η εταιρεία, αλλά 
τι θέλουμε εμείς. Δηλαδή να, να κάνουμε κάτι ε, που να συνεχίσουμε και να είμαστε ευχαριστημένοι. Και δεν ήταν ένας advisor ο οποίος απλά είχε βάλει λεφτά, Προσπαθήνω... ήθελε να πάρει τα λεφτά του πίσω επί τόσο και να φύγει. Έτσι. Και γι' αυτό με τον Κώστα έχουμε και ε, ξέρεις, ε, ε, φιλική ε, σχέση χρόνια τώρα. Ε, Κοιτώντα λίγο το Samsung story, έχουμε πάρει κάποια, γι' αυτό είναι το πιο νομίζω το... Ε, ένα, ε, ίσως πρέπει να κάνουμε ένα επεισόδιο μόνο γι' αυτό, πώς ξεκινάνε οι συζητήσεις, πώς μπαίνετε στο ραντάρ, κάποια στοιχεία, έτσι, τρι, trivial, τα οποία θες να κάνεις share μαζί μας. Μίλα μας λίγο για την εξαγορά από ναι. τη Samsung, την ελληνική τεχνολογία σε ένα νοτιοκορεάτη γίγαντα. Ε, πες μας λίγο αυτό το story. Λοιπόν, ε, κοίτα, όπως σου είχα πει, εμείς είχαμε στοχεύσει να πηγαίνουμε προς το, προς το κομμάτι του digital assistance. Ε, η Samsung είχε μείνει λίγο πίσω τότε, ε, υπήρχε η ιδέα ότι είχε φτιαχτεί το Bixby ε, και μέχρι τότε η Samsung αυτό που έκανε ήταν έκανε license το text-to-speech και, το, και την αναγνώριση φωνής ε, και ήθελε απλά ξέρεις, να, να φτιάξει in-house τεχνολογία και π, 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 πολύ καλά κάνει. Ε, είχαμε, όπως σου είχα πει, είχαμε βγει ε, είχαμε διακριθεί για την τεχνολογία μας συζητούσαμε με, με μεγάλες εταιρίες, ε, είχαμε επικοινωνήσει και με την εταιρεία που τότε είχε εξαγοράσει και η Samsung ε, η οποία ήτανε, την είχαν ε, ιδρύσει αυτοί που είχαν ιδρύσει την Siri Α. παλαιότερα okay. οπότε αυτοί που ιδρύσαν τη Siri εξαγοράσαν από την Apple Κάνανε ε, την πορεία τους, φύγανε, δημιουργήσαν μια νέα εταιρεία, ε, της, την εξαγόρασε η Samsung, Viv λεγόταν τότε η εταιρεία. Εμείς είχαμε μιλήσει, τους είχαμε συ, ε, συναντήσει στη Silicon Valley τότε. Ε, εξαιρετική, κρατάμε πολύ καλή επαφή μαζί τους και εγώ έχω και φιλική σχέση μαζί τους πλέον. Οπότε από εκεί... Ε, αρχίσαμε να έχουμε λίγο το, να, ξέρεις, να παίρνουμε φήμη μέσα στη Samsung, μέσα στον Όμιλο. Ε, το είχαμε αφήσει, είχα γυρίσει, είχαμε γυρίσει από το Silicon Valley. Ε, τώρα αυτό είναι λίγο κουτσομπολιό, αλλά θα το πω. Ε, <laughs> μας, ε, ήταν Κυριακή, εγώ θυμάμαι, ήμουνα στον Αύπλιο ε, και Κυριακή βράδυ με παίρνει τηλέφωνο ε, ένας technology scouter από την Samsung Αγγλίας και μου λέει είμαι ο Τάδε, θέλω να μιλήσουμε του λέω ναι, ε, αύριο θα σε πάρουν τηλέφωνο από τη Σεούλ ε, και θέλουν να δουν λίγο την τεχνολογία αλλά εγώ, οκ, okay, εντάξει, Δευτέρα, ναι, Δευτέρα πρωί ξέρω εγώ ε, οπότε Δευτέρα μεσημέρι κανονίζουμε, Δευτέρα πρωί γιατί ήταν 7 ώρες μπροστά Δευτέρα πρωί πρωί κανονίζουμε να μιλήσουμε, μιλάμε και μου λένε, λοιπόν, θέλουμε να σου δώσουμε, να δοκιμάσουμε λίγο την τεχνολογία σου ε, και να μιλήσουμε και παρακάτω. Λέω, ωραία, να μιλήσουμε. Θα σας στείλουμε σήμερα δεδομένα, Δευτέρα τώρα, θα σου στείλουμε σήμερα το βράδυ δεδομένα και αν μπορείς να μας έχεις αύριο αποτελέσματα. <laughs> Λέω, εντάξει, οκ. Okay. Λίγο τα ήταν, αλλά οκ. Okay. Ναι, λίγο τα ήταν, αλλά οκ. Okay. Ε, και να ξαναμιλήσουμε την Τρίτη. Λέω, οκ, okay, μας δίνουν τα δεδομένα, το βάζουμε Δευτέρα όλη η μέρα το βράδυ να δουλέψει το σύστημα, τους στέλνουμε τα δεδομένα το βράδυ της Δευτέρας, τα βλέπουν αυτή η Τρίτη προειδική τους, με παίρνουν Τρίτη και μου λένε, ωραία, πολύ ωραία τα δεδομένα, ε, να βρεθούμε. Λέω, να βρεθούμε. Ωραία, αύριο μπορείς να είσαι σε Σεούλ. Λέω, Τρίτη, Τετάρτη, είναι 20 ώρες η πτήση, Μάλλον δεν γίνεται. Είστε, Ωραία. Είστε και ε, πέμπτη. Μπροστά. Ναι, πέμπτη μπορεί να είσαι, λέω, Παρασκευή το μάξιμο. Το, το, το πιο σύντομο. Λέει, οκ, okay, Παρασκευή. Ε, παίρνω εγώ ένα αεροπλάνο Τετάρτη πρωί. Φτάνω εκεί την Πέμπτη, ξέρω εγώ. Πάω Παρασκευή, συναντιόμαστε. Και ήμουνα εγώ, ο Technology Scouter από το Λονδίνο, πήγαμε μαζί ε, για να με καθοδηγήσει κιόλα τώρα μέσα στη, στη, στη Σεούλ και Σουόν που είναι τα κεντρικά να πάω ε, και βρισκόμαστε σε ένα τραπέζι εγώ, αυτός και 15 άτομα που ήταν, ξέρεις, κορεάτες, μηχανικοί, VPs ξέρεις, ε, και τους παρουσιάζω εγώ την τεχνολογία ε, πολλά γινόντουσαν σε μετάφραση μετά κατάλαβα ότι εκεί πέρα είχε τους μηχανικούς Είχε 
legal και κομμάτι για licensing και είχε και legal και κομμάτι για acquisition. Δηλαδή όλα ήταν ναι. ξέρεις, στρωμένο, ναι, 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 τέλεια στρωμένο. Ε, να μην στα πω λόγω, κάναμε συναντί- μια συνάντηση τεχνολογικά, αυτά όλα business, ε, τα συζητούσαμε για ένα τρίωρο. Ε, λέμε σε μια στιγμή να κάνουμε ένα διάλειμμα και αυτά, λέμε κάνουμε ένα διάλειμμα, εγώ καθόμουν να συζητούσα με έναν μηχανικό εκεί, είμαι, δεν θυμάμαι ποιον, σε μια στιγμή του βλέπω όλους να τρέχουν, τα, 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 μπαίνουν όλοι μέσα ξανά, λέω τι γίνεται εδώ. Ε, και μπαίνει ο CTO της Samsung. Ο νούμερο 2-1. Νούμερο... Ναι, ναι. ναι, ναι. Εγώ δεν είχα καταλάβει ποιο είναι, να σου πω την αλήθεια. Ε, οπότε, ξέρει, κάθε δίπλα μου λέει: Ξέρει, πε μου, γιατί μου είπαν ε, ήθελα να σε συναντήσω κιόλα από την Ελλάδα. Ξέρεις, ε, παρένθεση: οι, οι, οι Κορεάτε έχουν τεράστια αγάπη για την Ελλάδα και τεράστιο θαυμασμό. Έτσι. Οπότε μου λέει: Ήθελα να σε συναντήσω. Μου είπαν ότι ήρθε από την Ελλάδα τόσο γρήγορα να κάτσουμε να μιλήσουμε. Και κάτσα, μιλήσαμε εκεί πέρα. Του δείχνω τεχνολογία. Μου λέει: Μπορεί να κάνει αυτό. Του λέω: Ναι. Μπορείτε να κάνετε εκείνο. Του λέω: Ναι. Ε, πόσο γρήγορα μπορεί να κάνετε αυτό, του λέω τόσο γρήγορα. Μου λέει: Ωραία, κοίτα, ε, μια στιγμή. Αρχίζει, μιλάει ξέρω, στα Κορεάτικα με όλου. Μετά επιστρέφει και μου λέει: Λοιπόν, εάν όπω μου λε γίνεται αυτό που λε, θα το τεστάρουμε. Και αν γίνεται, ε, πε μου, θα μου πει εσύ προσωπικά, αν κάποιο εδώ πέρα καθυστερεί το οποιοδήποτε deal. Και λέω, οκ, ξέρεις, λίγο γρήγορο, αλλά μου λέει ότι χρειαστείς θα μου πεις και το προχωράμε. Περάσαμε, ξέρεις, πολύ γρήγορα τα τεστ και το όλο πράγμα πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Πόσο διήρκησε όλη η επαφή με τη Samsung μέχρι την εξαγορά? Ούτε δύο μήνες. Δύο μήνες. Ναι, ναι. Αυτό είναι τρομακτικά. Ναι, ναι, είναι τρομακτικά γρήγορο. Αλλά θα σου πω, είναι τρομακτικά γρήγορο, αλλά ήμασταν focus απίστευτα σε αυτό που θέλαμε, σε αυτό που τους δώσαμε, δηλαδή ε, σκέψω ότι αυτοί θέλαν να τεστάρουν end-to-end mm. όλο το pipeline, mm. ότι μπορούσαν να δημιουργήσουν αυτό που θέλανε για το προϊόν τους και εμείς τους το δημιουργήσαμε σε μία μέρα και μετά μπορούσαμε να το τεστάρουμε ότι λειτουργεί ξέρεις, κανονικά. Οπότε ξέρεις, σε αυτούς έκανε πολύ γρήγορα tick mm. ε, το, το, όλα τα checkboxes ξέρεις, για, τα, ε, για τη τεχνολογία και τη λύση που είχαν που θέλανε ε, και εμείς ξέρεις, απλά σιγουρέψαμε ότι και αυτά που θέλουμε και το vision που θέλουμε για την εταιρεία δηλαδή να γίνουμε το R&D για το Texas Speech να είμαστε Ελλάδα να το προχωρήσουμε με όλες τις εφαρμογές τις λύσεις και γεκέ πήγε τρομερά γρήγορα Οπότε καταλαβαίνω σίγουρα ότι το ένα κομμάτι το οποίο σας έκανε αρκετά appeal και σας προσέλεξε πολύ στο να πείτε ναι σε αυτή την πρόταση ήταν ότι θα μείνω στην Ελλάδα, θα κρατήσω την ομάδα μου και θα καβαλήσω μια πλατφόρμα τεράστια που λέγεται Samsung, οπότε θα δω την τεχνολογία μου να γίνεται deployed σε χιλιάδες συσκευές, σε χιλιάδες use cases και αυτό yeah. είναι ένα, ένα path to scalability το οποίο είναι πολύ, πολύ attractive, yeah. πολύ ελκυστικό για ένα founder. Αυτό είναι, να σου πω την αλήθεια, για εμάς που είμαστε περίεργοι μηχανικοί, το να δεις την τεχνολογία σου να, να δουλεύει σε δισεκατομμύρια κινητών, ε, εντάξει, είναι νομίζω τρομερή ικανοποίηση. Τρο, ε, ε, εμείς ως εταιρεία δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε πουθενά. Φυσικά, φυσικά. Ε, παράλληλα το να έχεις resources, να αναπτύσσεις τη, την τεχνολογία σου ε, εκεί που θες και εκεί που θέλει και η, η μαμά εταιρεία, ε, με χρήματα, μηχανήματα, engineering teams και όλα αυτά α, που ούτε φανταζόσουν πριν, ε, νομίζω είναι όνειρο. Και θα σου πω, Νομίζω ότι είναι απόδειξη ότι είναι ε, αρκετά ιδανικό και για εσά και δουλεύει πολύ καλά και για εσά αυτό το γεγονό ότι είστε ακόμα στη Samsung και είστε το performer στη Samsung. Ε, ε, μίλησε μα ε, λίγο πριν πάμε και στα στοιχεία του deal, γιατί θα ήθελα να μα δώσει κάποια στοιχεία για τον deal. Βγήκε ε, RD Manager of the Year mm-hmm. ε, πέρυσι, το, για το 2022. Ναι. Μίλησε μα λίγο για το, τη ζωή μέσα στη Samsung. Ε, με τι ασχολείστε αυτή τη στιγμή, ε, τι αλλαγές έχεις δει στην, στο, στην Innoetics, ναι. στην Ελλάδα, που είναι ε, Samsung πλέον ναι, στην Ελλάδα. πλέον είμαστε R&D εδώ πέρα. Ε, πέρα από το, καταρχήν από το text to speech, από τη τεχνολογία που είχαμε αναπτύξει, έχουμε πάει σε machine learning ε, τεχνολογία εντελώς. Ε, 
είμαστε εφάμιλοι, ακόμη και καλύτεροι σε ποιότητα με τον ανταγωνισμό και με τις μεγάλες εταιρείε. Ε, και πλέον το πάμε για ακόμη περισσότερες εφαρμογές. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι έχεις φτιάξει μια τεχνολογία που σου μιλάει, είναι πολύ καλή, έχει καλή ποιότητα, κατανοητότητα και αυτά. Ε, τώρα πας να το κάνεις σε άλλου τύπου εφαρμογές. Δηλαδή, ε, να μπορεί να κάνει act, να έχει συνέστημα, να μπορεί να σου διαβάσει ένα audiobook όπως θα το διάβαζε ένας ηθοποιός. Ε, να μπορεί να, να δημιουργήσει πολύ γρήγορα μια φωνή η οποία να σου αρέσει περισσότερο από αυτή που δημιουργήσαμε εμείς. Δηλαδή μια φωνή που να, είναι, να μοιάζει με τη φωνή ας πούμε ε, της γυναίκας σου, της μητέρας σου, του παιδιού σου ή οτιδήποτε. Ε, τέτοια πράγματα τα οποία είναι, φαίνονται λίγο moonshots αλλά είναι, είναι εφικτά και θα τα δούμε πολύ γρήγορα. Ε, και απ' την άλλη ξέρεις, προσπαθούμε να αποκτήσουμε ως R&D Division εδώ ένα πιο ε, ευρύ mandate, ε, μεγαλώνοντας και την ομάδα και το, τα ταλέντα που έχουμε εδώ. Πόσο έχει μεγαλώσει η ομάδα, πόσο, ε, τι, τι scale έχει κάνει ε, το ελληνικό παράρτημα. Δεν είμαστε τεράστια ομάδα, δεν είμαστε μεγάλοι. Σκέψω ότι τώρα είμαστε γύρω στα 21-22 άτομα. Και λέω γύρω γιατί ξέρεις, μπαίνουμε, βγαίνουμε. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι interns που θέλουμε να ε, έχουμε πάντα μαζί μας ε, επιπλέον. Ε, και σε αυτό η Samsung είναι, ξέρεις, μας δίνει ε, λευκή επιταγή να κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους interns γιατί καταλαβαίνει και το έχουμε δει να δουλεύει ότι οι interns, ε, οι φοιτητέ, οι, οι, οι απόφοιτοι μπορούν να, να, ε, να γαλουχηθούν όπως θέλεις. Ε, είναι εξαιρετικά ταλέντα και δίνουν φοβερή φρεσκάδα στην ομάδα γενικά. Δηλαδή ακόμα και εμείς και οι, οι πιο senior engineers ε, βλέπουν, ε, παίρνουν ιδέες, μαθαίνουν από τη φρεσκάδα που δίνουν ε, οι ίντερνετς. Οπότε, ξέρεις, είναι, είναι κάτι σημαντικό. που μεγαλώνουμε διαρκώς. Και πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό για την ελληνική αγορά γενικότερα, γιατί το internship στην Ελλάδα είναι underrated ναι. και unsupported. Θα ναι. πω. Έτσι, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις του ε, unpaid, Uh, undocumented, ναι, δεν, ναι, αχαρτογράφητο ναι. και πολλές, πολλές εταιρείες το βλέπουν περισσότερο σαν struggle, περισσότερο σαν, σαν ένα, μια δυσκολία εκείνη στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσουν παρά σαν μια επένδυση ναι. το future talento. Ισχύει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Που πολύ. Και... Ε, εμείς σκέψω ότι τώρα έχουμε υπογράψει ένα MOU με το Πολυτεχνείο mm. ώστε να, να μας διευκολύνει πολύ πιο ε, να κάνουμε γρήγορε τις διαδικασίες για internships και για industrial PhDs και όχι μόνο, δηλαδή να κάνουμε και κάποια κοινά ερευνητικά ε, και το ίδιο κάνουμε και με άλλα ερευνητικά ε, Ινστιτούτα και κέντρα. Οπότε, ξέρεις, προσπαθούμε να, όχι να κάνουμε μόνο tap το pool από ταλέντα, αλλά ξέρεις, και να δημιουργούμε και ταλέντα. Λοιπόν. Δηλαδή έχουμε πολλές περιπτώσεις που έχουν έρθει, έχουν κάνει internships εμά και έχουν φύγει εξωτερικό, κάνουν PhD ας πούμε, στο, στην Αμερική και... Ούτως και άλλως, πηγαίνοντας, πηγαίνοντας σε νέα generations, έχεις αυτό ακριβώς, ένα από τα, από τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις να αντιμετωπίσεις είναι ότι το νέο generation δεν θα, ναι. θα αλλάξει ίσως λίγο πιο γρήγορα τη, ναι. τη, τη θέση του, δεν επενδύει τόσο πολύ στο να μείνει για πάρα πολλά χρόνια, όσο περισσότερο στο... το σύστημα που θα χτιστεί μέσα σε μια εταιρεία να χτίζει ταλέντο, να χτίζει το reskilling και το upskilling. Είναι, η είναι κουλτούρα είναι αυτό πο, που... Πολύ σημαντικό και είναι και ε, σημαντικό και για την ίδια την εταιρεία και για τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η εταιρεία. Οπότε για μας είναι εξής. Μπορείς να μας δώσεις κάποια στοιχεία για τον deal. Ε, τι συμφωνία ήταν, τι ύψος, τι, τι, με τι δεσμεύσεις ή με τι, κομι, με τι στόχους μπήκατε εσείς. Ε, ε, το ακριβές ποσό δεν μπορώ να το πω. <laughs> Πάντα. <laughs> Σε αυτό είναι, υπάρχει όρο. Ε, ε, το deal ήταν ένα ήταν δύο billion, κλασικό, δεν ήταν, δύο billion, ήταν, δεν ήταν uh, unicorn, όχι. <laughs> ε, ήταν όμως uh, 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 ήταν από τα καλύτερα της εποχής, με, δηλαδή μετά το Taxi Beat ήταν Φυσικά. πολύ φαίο. Ε, παραμένει, να ναι. πω εδώ, γιατί έχουμε, έχουμε βέβαια έκτοτε αρκετά, ναι. αρκετά έξι, σε 7-8 ίσως σε αυτό το, σε αυτό το εύρος. Στο, ναι. Παραμένετε, και αυτό είναι για να καταλάβει κάποιο λίγο και την τάξη μεγέθου, παραμένετε ένα από τα... Πολύ καλά, ένα από τα top 5, 6, 7, ναι. ενδεχομένως γιατί κάποια είναι, εξακολουθούν να μην είναι 
disclose και, σε, και σε άλλα deals, είστε, παραμένετε ένα από τα top exits ναι. της χώρας. Ισχύει. Και κοίτα, είναι και λίγο διαφορετικό. Είναι deep tech, οπότε λοιπόν. ξέρεις, δεν είναι ένα marketplace που μπορεί να πάρει άλλη αξία, ας πούμε, όπως είναι το, το InstaShop και όλα αυτά. Ε, είμαστε, ξέρεις, ένα, ένα πράγμα που έχω να πω είναι ότι Όλο το team της Samsung ήταν εξαιρετικό στο M&A process που έκανε και, και ένα παράδειγμα θα σου πω είναι ότι ξέρεις, ήταν τόσο καθαρό ε, από την αρχή που ξέρεις, λέγαμε ότι για παράδειγμα θα πάμε σε αυτό το τίμημα, θα κάνουμε due diligence, δεν θα έχουμε παιχνίδια ξέρεις, στο due diligence, ναι mm. αυτό να κόψουμε, ναι αυτό να κάνουμε ή οτιδήποτε. Είναι πολύ straight forward. Πολύ, πάρα πολύ και πραγματικά είναι προ τη μήν της Samsung, δηλαδή το λέω Είναι και κάτω νομίζω έτσι. Ναι, ακριβώς. Ε, τώρα το, το σημαντικό ήταν ότι συμφωνήσαμε το vision όπως είπα πριν, mm. ότι εμείς ναι μεν παραμένουμε Ελλάδα και ήταν λίγο, ξέρεις, ε, Ερωτηματικό για αυτού, αλλά δεν, δεν, δεν φέραν καμία αντίρρηση από την άποψη ότι ξέρει, οκ, okay, πάμε Ελλάδα, ε, πάμε να δούμε πώ προχωράει. Ούτω ή άλλω, Κορέα θα ήταν λίγο, θα ήσασταν ψάρι έξω από το νερό. Ε, να πάμε Silicon Valley, ε, δεν θα σα πιέσουμε για πολλού λόγου. Το ένα είναι ότι ξέρεις, η μισθή θα είναι διαφορετική, από το άλλο, εδώ πέρα μπορείτε να βρείτε νέα ταλέντα, γιατί και τότε. Και τώρα ακόμη, η Ελλάδα ξέρεις, έχει ταλέντο που ακόμα είναι λίγο σαν, σαν λίμνη που δεν ψαρεύουν ακόμη mm. πολλοί mm. κόσμος. Έτσι, Undiscovered είναι, και ναι. competitive θα πω, αντί Πολύ. για ανταγωνιστικό, σχέση ποιότητας και, τιμής. Και loyal uh, engineers και όλα αυτά. Ε, τώρα μετά τα, τα, τα λεπτομέρειες του deal, εντάξει, είναι ψιλοκλασικά νομίζω. Απλά θα πω ότι εμεί μένουμε γιατί μένουμε, γιατί γουστάρουμε. Έχει περάσει το vesting period. Έχει περάσει αυτό. Ε, ναι. ε, και μένουμε γιατί ε, πραγματικά έχουμε καινούργια challenges και δεν τα λέω ξέρει ε, τετριμένα. Είναι πραγματικά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Ε, για μένα και για την ομάδα είναι πολύ σημαντικό να, να μεγαλώσει η ομάδα εδώ κι άλλο και να γίνει ξέρεις, RD hub, hub ουσιαστικό. Είναι ουσιαστικό, αλλά θέλω ξέρεις, να αποκτήσει μια, μια, ναι, ναι, μια μεγάλη ε, μάζα ε, και να αποκτήσουμε και μεγαλύτερο mandate. Mm. Δηλαδή αυτό για μένα είναι σημαντικό ε, και ε, νομίζω θα το καταφέρουμε ε, 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 ήδη. Είσαι πολύ καλά on track είσαι ναι, ναι, αυτό. Ε, ε, Βγήκες R&D Manager of the Year. Ναι. Βοήθησε μας λίγο, γιατί η Samsung χιλιάδες κόσμου, ε, κορεάτες, ε, geeks, ε, ε, ξέρεις, ε, από εδώ μέχρι, μέχρι, το, μέχρι το βράδυ να μετράς ε, geeks, πώς, πώς έγινε, τι ακριβώς έκανες, Κοίταξε, φοβερό, φοβερό ε, και, ναι. καταρχάς σε χαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο τίτλος είναι ξέρεις, R&D Manager of the Year για, για την Ελλάδα, οπότε ξέρεις, ο τίτλος αναφέρεται στο ελληνικό στερέωμα. Ε, θα σου πω... Ε, Καταρχήν, δεν δε μπορείς να γίνεις ε, καλός μάνατζερ αν δεν έχεις καλή ομάδα. Ε, ξέρεις, το ένα φέρνει το άλλο και νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με την ομάδα και τους ανθρώπους και ξεχωριστά τον καθένα. Ε, είναι, είναι πολύ σημαντικό ότι ε, είναι νέα, νέα ομάδα, α, της αρέσει αυτό που κάνει, είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι ξέρεις, έχουμε δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας από το corporate περιβάλλον mm. με την καλή έννοια όμως. Δηλαδή λειτουργούμε ως μια startup εσωτερικά, ξέρεις, γρήγορα πράγματα, δοκιμάζουμε, ε, δεν προ, προσπαθούμε να έχουμε όσο πιο ε, απλές διαδικασίες μπορούμε μεταξύ μας ε, και απ' την άλλη, ξέρεις, ως ομάδα είμαστε ξέρεις, εξαιρετικοί απέναντι στο corporate ε, headquarter που έχουμε. Οπότε, ξέρεις, έχουμε ένα πολύ καλό διάβλο επικοινωνίας με, με τα κεντρικά και εσωτερικά λειτουργούμε ως startup. Ε, και γενικά νομίζω αυτό είναι και λίγο η συνταγή, ξέρεις, οι μεγάλες εταιρείε πώς να κάνουν γρήγορο innovation ε, σε, σε θέματα που τους ενδιαφέρει. Ε, νομίζω ότι είναι, ξέρεις, αυτό που, νο, που πιστεύαμε ότι μπορεί να γίνει και τελικά το καταφέραμε. Ξέρεις, να πάρεις μια startup που είναι, έχει, ξέρεις, τη σπίθα, το innovation και αυτά, να τη βάλεις μέσα σε μια μεγάλη εταιρεία και να συνεχίζει να δημιουργεί. Είμαστε, είμαστε πολύ τυχεροί γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή, ε, δημιουργείται ένα, μια τεράστια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν interact 
με ρομπότς. Είτε λέγονται software robots, αυτά είτε hardware robots, όπως και να έχει. Έχει βγει πριν από λίγες εβδομάδες, έγινε release το, το ChatGPT, το οποίο έχει προκαλέσει πραγματικά πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο ε, θαυμασμό και, και, εντύπω, και έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Και καταλαβαίνω ότι η αληθοφανής ε, αλληλεπίδραση με ρομπότς είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, πολύ μεγάλο aspect του interaction αυτού που είναι η φωνή ε, στη Samsung ε, είναι στην Ελλάδα και η ομάδα που χτίζει αυτή τη, 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 τη τεχνολογία είναι στην Ελλάδα. Μίλησε μας λίγο για το τι σημασία έχει να είναι τόσο lifelike και αληθοφανές Πού πάει η τεχνολογία αυτή, τι να περιμένουμε στο, τα επόμενα χρόνια και αν υπάρχουν πράγματα τα οποία σε προβληματίζουν, σε φοβίζουν. Ξέρεις, υπάρχουν δύο πάντα ναι. πρόσημα σε αυτή την, τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, καταρχήν, όπως είπες, είναι επανάσταση. Έτσι, δηλαδή και, σε, και στο κομμάτι του ChatGPT τώρα, ε, αυτό που βλέπουμε είναι μια νέα επανάσταση τεχνολογική. Ε, τα αποτελέσματα θα τα δούμε λίγο πιο μετά. Γιατί νομίζω και οι εφαρμογές που θα το χρησιμοποιήσουν ή που θα, θα αναπτυχθούν εκ νέου, νομίζω θα, θα έρθουν πιο μετά. Ε, στο κομμάτι της φωνής, το να είναι μία φωνή αληθοφανής ή να, να, είναι αυτό που λέμε να μην την ξεχωρίζεις από, από έναν φυσικό μιλητή, ε, είναι σημαντικό γιατί ξέρεις, σου επιτρέπει να δημιουργήσεις νέες εφαρμογές. Mm. Από το πιο απλό, digital assistant, μέχρι έναν... Ε, βοηθό στο σπίτι για τους ηλικιωμένου, μέχρι έναν virtual φίλο, μέχρι ε, κάποιον που να, να προσέχει το παιδί σου και να του μιλάει και να το εκπαιδεύει και ούτω καθεξής. Ε, αυτά τα domain specific πράγματα νομίζω πολύ γρήγορα θα τα δούμε και εμείς δουλεύουμε και σε αυτά. Είσαι στην αιχμή αυτόν. Ναι, ναι και είναι και ο στόχος μας. Ε, το... Τώρα, αυτού του τύπου οι εφαρμογές θα αρχίσουν να σχεδιάζονται. Ε, ήδη υπάρχουν, από avatar μέχρι να σου διαβάζει το ένα book, να σου κάνει audio book αυτόματα. Ε, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι, ξέρεις, μπορεί, όπως και με το chat GPT, που δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα καταχραστούμε την, την, την αξία του, ε, μπορεί ξέρεις, να μας οδηγήσει σε, άλλα, σε άλλες πλευρές δηλαδή ο ψηφιακός βοηθός για παράδειγμα ωραίο, πάρα πολύ καλό, χρήσιμο και ούτω καθεξής ε, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της αποξένωσης από το φυσικό κόσμο Έτσι. Ε, υπάρχουν ας πούμε κάποια βίντεο που είχα δει εγώ και τα παρουσιάζουμε τα παρουσιάζουν εσωτερικά ξέρεις, μεγάλες εταιρείε ως vision ας πούμε των πραγμάτων και των IoT και υπηρεσιών και αυτά ε, και λένε αυτό το vision είναι αυτό που φανταζόμαστε ότι θα εξυπηρετεί τον κόσμο και είναι όλα, ξέρεις, συνδεδεμένα στο ίντερνετ. Ε, είσαι ας πούμε στην Αλλάσκα και παίρνεις μήνυμα από τη μαμά σου, έτοιμο το φαγητό, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια yeah. πράγματα. Ε, και λες, ε, okay, για μένα δεν είναι αυτό ο τέλειος κόσμος. Δηλαδή, ε, κάπου θα πρέπει να βάλουμε μια γραμμή και να πούμε, ξέρεις, Ωραία όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά κάπου πρέπει να πάμε και λίγο πίσω και να νιώσουμε πώς είναι η πραγματική ζωή, πώς είναι ο φίλος, πώς είναι η οικογένεια, πώς να... είναι η φύση. Και να την προστατεύσουμε. Απόλυτα. Πώς υπάρχουν κάποια ε, use cases, κάποιες εφαρμογές ή κάποιο, κάποιες εξελίξεις που γίνονται που σε ενθουσιάζουν. Δηλαδή μας μίλησες πριν, να μπει συνέστημα mm -hmm. στην ε, τεχνητή φωνή, στη συνδετική φωνή. Ε, αυτό είναι, ακούγεται exciting, ακούγεται ε, να, να έχει πολλές εφαρμογές μπορώ να φανταστώ που να αλλάζουν την εμπειρία. Ε, ναι. Ποια είναι τα, τα δύο-τρία πράγματα που σε κάνουν ε, ε, πολύ excited για το μέλλον. Κοίταξε, το machine learning είναι νομίζω η αρχή. Η αρχή. Ε, είναι, είναι μια τεχνολογία ε, που μας βοηθάει να δούμε πράγματα που ούτε τα φανταζόμασταν πιο πριν. Ε, θα κοροϊδέψεις και η γυναίκα μου κοροϊδεύει, αλλά <laughs> η ρομποτική σκούπα που έχει στο σπίτι <laughs> λοιπόν, και έχει laser navigation είναι κάτι που ξέρεις, στο, στο παρελθόν θα έλεγε, ξέρεις, είναι διαστημική τεχνολογία <laughs> και την έχεις σπίτι σου <laughs> ναι, ναι. έτσι 
και όχι μόνο την έχει σπίτι σου, σου καθαρίζει κιόλα και δεν χτυπάει τα ύπλα και αυτά. Είναι τεχνολογίε που όταν γίνονται commodity, πραγματικά ε, σου, σου λύνουν τα χέρια και δεν το φανταζόσουν πριν. Έτσι. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν μικρό, το να έχω μια ρομποτική σκούπα, ε, δεν θα το φανταζόμουν. Αλλά mm. τώρα στην ηλικία μου το βλέπω και λέω. Η τεχνολογία που έχει μέσα είναι πραγματικά Σύλληπτη. ασύλληπτη. Ε, έτσι νομίζω, ξέρεις, το Μασίλ Λένι θα, θα βοηθήσει και βοηθάει ήδη να, να πάμε σε άλλο επίπεδο εφαρμογές που πιο πριν, όχι δεν θα ήταν commodity, αλλά θα ήταν, ξέρεις, μόνο στα χέρια πολύ μεγάλων εταιριών ή πολύ μεγάλων κονδυλίων. Mm. Ε, αυτό, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει το γεγονός ότι θα έχουμε πολύ σύντομα ε, τόσο δυνατή τεχνολογία στα χέρια όλου του κόσμου. Βλέπεις καθόλου αλλαγές ε, και αντίκτυπο στην εκπαίδευση, στον τρόπο που καταναλώνουμε content, στον τρόπο που μαθαίνουμε ναι. πράγματα. Ε, μπορώ να φανταστώ το chat GPT να κάνει πολύ μεγάλο disruption, να φέρνει πολύ μεγάλο disruption πολύ. Στην, στην, στην εκπαίδευση. Η φωνή και η συνδετική φωνή έχει... Audio books, ο τρόπος που διαβάζουμε, ο τρόπος που μαθαίνουμε, το interaction με καθηγητές, ναι. αλλάζει, θα αλλάξει καθόλου. Ε, πολύ, νομίζω, κοίταξε, καταρχήν το machine learning, το chat GPT για παράδειγμα, φέρνει αλλαγές πολύ γρήγορα σε, και στην εκπαίδευση και στη δουλειά. Σκέψου ότι ε, εγώ ας πούμε αν θέλω να γράψω κάτι πολύ γρήγορα σε κώδικα, ε, μπορώ και το, 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 μου το δείξαν τα παιδιά δηλαδή στο γραφείο. Πα στο chat GPT και του λε: Θέλω αυτό σε Python, στο δείχνει. Μπορεί να μην δουλέψει κατευθείαν, το αλλάζει, το, το χρησιμοποιεί. Και θα γίνει καλύτερο. Θα γίνει ναι. καλύτερο. Δηλαδή, σκέψω ότι θα αλλάξει πράγματα στο, στο, στη δουλειά και στην εργασία. Ε, γιατί αυτού του είδου το junior, mid level, α πούμε, programming θα είναι έτοιμο. Λέμε. Ε, τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση. Νομίζω όχι μόνο η τεχνολογία τα αλλάζει, αλλά λίγο και οι ρυθμοί μας. Ε. Mm. Ε, δηλαδή, εντάξει, ας, ας πούμε τώρα διάβαζα ότι με το chat GPT μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις ε, plagiarism. Ακριβώς. Και αμέσως προσπαθείς να βγάλεις κάτι που να, να μπορεί να κάνει ε, counter detect, ας πούμε, αυτό Ακριβώς. το πράγμα. Το ίδιο και εμείς. Ξέρεις, προσπαθούμε να, να μιμηθούμε τη φωνή σου. Απ' την άλλη να έχουμε όμως και counter measures ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί η φωνή σου από άλλον για κακό ε, σκοπό. Ε, πάντα θα έχεις ένα, ε, μια τραμπάλα, δηλαδή ένα balance το τι φτιάχνεις και το πώς χρησιμοποιείται. Ε, γενικά όμως νομίζω ότι ξέρεις, σε, σε θέματα εκπαίδευσης, σε θέματα ε, χρήσης τεχνολογίας, ε, η τεχνολογία υπάρχει, θα υπάρχει, θα αναπτύσσεται. Ε, το πώς θα χρησιμοποιείτε όμως είναι κάτι, ξέρεις, είναι, είναι, πάντα... είναι, είναι και λίγο πείραμα. Ναι, φυσικά, φυσικά. Αλλά είναι, θα σου πω ότι είναι παρα, παρηγορητικό, γιατί έχουμε μια, είναι μια, μια, ένα, ένας χώρος που κολλάζει πάρα πολύ γρήγορα και πολλές φορές τρομάζει. Είναι παρηγορητικό ότι στο, στην κεφαλή, στο, στο, στην αιχμή του δόρατος αυτών των τεχνολογιών είναι μια ελληνική ομάδα η οποία είναι και μπαίνει στην Ελλάδα, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, yeah. οπότε όσο μεγαλώνει αυτό το, αυτός ο χώρος, τόσο θα μεγαλώνει και ο αντίκτυπος στην, yeah. οικονο, στην ελληνική οικονομία. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στο forefront και πράγματα που συμβαίνουν, οι πρώτοι που τα μαθαίνουμε και οι πρώτοι που είμαστε part of them να είναι, να είναι ελληνικές yeah. ομάδες και το έχετε καταφέρει και έχει τρομερό, τρομερό αντίκτυπο αυτό. Yeah. Ε, μιλώντας λίγο για Ελλάδα και κλείνοντα. Θα ήθελα να μας πει λίγο, έρχεστε από το χώρο της, ε, της έρευνας και τα ερευνητικά κέντρα. Ε, τρομερή, τρομερή ευκαιρία για τη χώρα. Ε, αν μου επιτρέπεις, νομίζω και λίγο ακόμα unexplored. Ε, ξέρω, ότι, ξέρω ότι έχεις και πολύ, πολύ ωραίες απόψεις για τον τρόπο που η έρευνα πρέπει να, να αναπτυχθεί στην Ελλάδα και να, να συνεισφέρει στην επιχειρηματικότητα. Μίλησε μας λίγο για το... Ερευνητικά κέντρα, έρευνα, μεταφορά τεχνολογία, προστασία τεχνολογία και τι ναι. πρέπει να κάνουμε σαν χώρα για να γίνουμε δυνατοί εκεί. Γιατί νομίζω ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Έχουμε. Έχουμε. Ε, Παρ' όλα αυτά γίνονται σωστά βήματα. Ε, και ένα από του ρόλου που είχα αναλάβει τα τελευταία τρία χρόνια ε, ήταν και μέλο του ΕΣΕΤΕΚ, δηλαδή ε, που είναι το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνα και Νοτομία Τεχνολογία στην Ελλάδα. Ε, και ο ρόλος μου ήταν αυτό το κομμάτι, δηλαδή πώς από την έρευνα ε, μπορούμε να πάμε 
ε, στο industry και στην αξιοποίηση των αερομητικών αποτελεσμάτων. Είμαστε ακόμη πίσω. Δηλαδή, αν δει. Δεν σου λέω να συγκρίνει Ελλάδα ή ξέρω, το Πολυτεχνείο με το MIT. Το MIT είναι ξέρεις, το πρότυπο. Ε. Ναι, ναι. Ε, το θέμα είναι όμω ε, ότι ε, είμαστε πίσω σε, σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, δεν δε σου λέω για την ε, χρηματοδότηση μέχρι τώρα. Γιατί θα σου πω το, το ένα βήμα πιο πίσω που είναι το mentality, το culture. Ε, ομάδες οι οποίες έχουν δημιουργήσει ερευνητικά αποτελέσματα μέσα σε ένα πανεπιστήμιο ερευνητικό κέντρο πολύ δύσκολα καταλάβαιναν μέχρι τώρα, γιατί τώρα ξέρεις αυτό αρχίζει και αλλάζει, ότι αυτό, ως, ε, ε, ότι αυτό εμπορικά είναι αξιοποιήσιμο και θα έχει μια υπεραξία που τώρα δεν την καταλαβαίνει. Ε, και αυτό το mentality δεν έχει να κάνει τόσο με το τι υπεραξία μπορεί να έχει αυτό, αλλά ξέρεις και με έναν υπερπροστατευτισμό που, που έχουν οι ερευνητέ συχνά, και το είχαμε και εμείς, το, το είπα και πριν, ε, απέναντι στο, στο αποτελεσμά τους. Ε, οπότε ξέρεις, γίνονται βήματα, έχουν γίνει και από την ελληνική κυβέρνηση και ε, μέσα στα πανεπιστήμια, ε, βήματα ξέρεις, να δημιουργηθούν τα technology transfer offices, ε, να αρχίζουν να γίνονται... Ε, να εκπαιδεύεται ο ερευνητικός κόσμος προς ένα πιο entrepreneurship spirit και mentality ε, και να αρχίζει να καταλαβαίνει, ξέρεις, ότι δεν πας για την έρευνα, αλλά πας για την έρευνα προς το, το, το industry. Οπότε ε, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά πάμε καλά. Και πιστεύω ότι, ξέρεις, ε, επειδή πάλι είναι ένα untapped pool το, το, το ελληνικό ερευνητικό στερέωμα ε, θα βγάλει καλές εταιρείε, καλές ομάδες ε, και ήδη φαίνεται ότι ξέρεις, ε, ε, χρήματα που μαζεύονται ε, θα στοχεύσουν ξέρεις, προς αυτές τις ε, πρωτότυπες ιδέες ε, και ομάδες ξέρεις, που έχουν να κάνουν κάτι πολύ ερευνητικό. Όσο είσαι involved με τέτοιου οργανισμούς και νομίζω ότι βγαίνοντας λίγο και στο πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, όσο είσαι, όσο είσαι involved σε αυτούς τους οργανισμούς και σε, σε θεσμούς οι οποίοι προσπαθούν να προχωρήσουν την ελληνική έρευνα μπροστά, νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι που το έχουν καταφέρει και το έχουν δει Έτσι, ναι. και είναι πλέον σε διεθνείς οργανισμούς και στο global scene, είναι οι άνθρωποι που πρέπει να το οδηγήσουν αυτό. Οπότε, ισχύει, ισχύει. Stay, stay involved και stay engaged ναι. με, το, με, το, με την ελληνική έρευνα. Ναι. Μιλώντας για πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, μίλησέ μας λίγο για το τι, τι έχεις κάνει εσύ ε, από την εξαγορά και μετά. Ε, έχεις, ε, είσαι mentor, είσαι investor, είσαι LP σε fans, έχεις επενδύσει ναι. δηλαδή σε fans, σε startups. Τι κάνεις. Όλα αυτά. <laughs> 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 ναι, κοίταξε, ε, εκεί πέρα... Ε, ο, ομολογώ ότι όταν έγινε το δικό μας exit ήταν λίγο, όχι στα σπάργανα, αλλά ήταν πριν το Equifund ή τότε ας πούμε συζητιόταν το Equifund. Ε, και το, το funding ας πούμε στο startup, στο startup οικοσύστημα της Ελλάδας ήταν πολύ μικρό. Ήταν το PJ, ήταν το Open Fund, ε, το VF το πρώτο. Ε, οπότε βλέποντάς το... Ε, Καταρχήν και γιατί θέλω να συμμετέχω, γιατί πιστεύω ότι ξέρεις, υπάρχει πολύ υπεραξία στο ελληνικό οικοσύστημα, αλλά και γιατί νιώθω ότι ξέρεις, πρέπει να... Όχι πρέπει, θέλω να δώσω πίσω. Έτσι, οπότε και ως LP, και ως Angel, και ως Mentor, ε, συμμετέχω σε διάφορα σχήματα. Ε, νομίζω ότι ξέρεις, έχει πολλά να, να δείξει το ελληνικό οικοσύστημα. Έχουν γίνει τρομερά βήματα τόσο από τις ελληνικές startups, όσο και από τα ελληνικά funds. Mm. Ε, να μην ξέρεις, ε, πω για το Endeavor, που έχει κάνει τρομερά βήματα από τότε, ε, αλλά τα ελληνικά funds νομίζω ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν οριμάσει εκπληκτικά. 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 Έτσι, δηλαδή, και κάποιοι έχουν πλέον international trajectory. Ναι, έχουν... και, και είναι και, και στις media. επενδύσεις τους και στο ε, πώς διαχειρίζονται τις startups και ε, στο, στο δίκτυο που δίνουν και ε, ξέρεις, ε, ως advisors πώς λειτουργούν. Νομίζω είναι... Ναι, ένας και ένας, ε, φοβερή όλη. Είναι, είναι εξαιρετική. 
Είναι μια fascinating story. Ε, και πηγαίνοντα ε, προ το κλείσιμο, έχουμε φτιάξει ένα lighting round για του ε, τους καλεσμένου μα που του ρωτάμε κάποια πράγματα για να βγάλουμε έτσι και ένα πολύ ωραίο ίσω ε, recommendations για όσου μα ακούνε. Ε, υπάρχει κάποιο βιβλίο το οποίο αυτό το διάστημα να σε έχει, να σε έχει κεντρήσει. Λοιπόν, αυτό το διάστημα. Δυστυχώ όχι και ομολογώ ότι δεν. Ενώ θέλω, δεν βρίσκω τον χρόνο και την ηρεμία να διαβάσω κάποιο βιβλίο. Ε, διαβάζω κάποια βιβλία που έχουν να κάνουν με τη δουλειά ή με investments ή όλο αυτό το καιρό με startups. Δεν θα πάω εκεί. Ε, για μένα το διάβασμα, ξέρεις, είναι η ηρεμία. Mm. Και είναι αυτό ότι μπορείς να μπει μέσα και να μπει στο δικό σου κόσμο. Εγώ θα έλεγα... Ένα βιβλίο που μου αρέσει μια νουβέλα είναι ο Αιγύπτιος, Α. ο Μίκα Βάλταρη, okay. το οποίο το προτείνω ανεβήλακτα. Ε, σε τεχνικά και τέτοια, δεν θα πω, υπάρχουν άπειρα, βγαίνουν συνέχεια πράγματα. Και ό,τι και να διαβάσεις, νομίζω ότι μάλλον πρέπει να το ζήσεις και να το κάνεις και να καταλάβεις την αξία των βιβλίων. Δηλαδή, αλλιώς διαβάζω τώρα τα βιβλία και αλλιώ τα διάβαζα το 2007. Φυσικά. Μιλώντας για ειδήσει. υπάρχει κάποιο... Κάποιο αρθογράφο, κάποια στήλη, κάποιο άρθρο. Πώ παίρνει τα νέα σου, κάτι που διαβάζει για να γίνει connected. Ε, Κυρίω ε, τεχνικά sites, δηλαδή το TechCrunch, το Verge, ε, αυτά. Ε, πράγματα που μου βγάζει ε, το Google, το συζητάω. <laughs> ε, και προφανώ παρακολουθώ και πράγματα στο LinkedIn ή ανθρώπου που μιλάνε. Ε, αλλά έχουν να κάνουν κυρίω με τη δουλειά μου, δηλαδή ξέρεις, με το machine learning. ChatGPT και τέτοια πράγματα. Amazing. Υπάρχει κάποιο άνθρωπο που ε, θαυμάζει, you look up to him, τον ακολουθεί. Ε, λοιπόν. Η, η ωραία ιστορία θα ήταν ναι. <laughs> ε, η πραγματική ιστορία είναι ότι ξέρει από αυτά τα πρότυπα ε, θα σου πω όχι. Δηλαδή, αφενό ε, βλέπει πράγματα που από τη μια λε. Ωραίο απ' την άλλη, ξέρεις, καταρρύπτεται. Θα σου πω όμως από κοντινό περιβάλλον και, και τον ανέφερα και πιο πριν. Δηλαδή, ο, παράδειγμα, θα σου πω ότι ο Κώστας ο Μάλιος, όχι είναι το πρότυπο που θα μάζω ξέρεις, και θα ήθελα να είμαι, αλλά είναι ο άνθρωπος που θέλω να έχω δίπλα μου. Ε, και θέλω ξέρεις, να συναναστρέφω μαζί του και σε φιλικό και σε business επίπεδο. Ε, και κυρίως τέτοιου ανθρώπους ψάχνω που να θαυμάζω και να πραγματικά να παίρνω ε, από τη συναναστροφή μαζί τους είτε ξέρεις, σε κομμάτι ξέρεις, ε, επιχειρηματικό είτε να μου ανοίγει τα μάτια με πληροφορία είτε ξέρεις, να νιώθω περισσότερο άνθρωπος οπότε ξέρεις. Super, amazing ε, Υπάρχει κάποια σειρά, κάποια ταινία σε κάποιο platform τώρα που έχει κολλήσει που σου έχει τράβηξει το ενδιαφέρον Άμα σου πω ότι το πιο συχνό που βλέπω είναι Peppa the Pig. <laughs> <laughs> δεν, δεν προλαβαίνω. Ε, Ξέρεις, άμα είσαι 16 μηνών, παιδάκι, ε, είναι το πιο ευχάριστο που βλέπεις. Ε, και αυτό το βλέπεις πολύ γρήγορα, γιατί ξέρεις, δεν θες να χαζέψει. Αλλά δεν, δεν, ομολογώ ότι είμαι σε φάση που ξεκινάω μια ταινία με τη γυναίκα μου να δούμε και τη βλέπουμε σε τέσσερα ημίχρονα. <laughs> <laughs> Οπότε... <laughs> Ναι, ναι, ναι. ναι, δεν υπάρχει κάτι. Α, μια ταινία όμως που πάλι πρόσφατα είδαμε ε, και την έχω ξαναδεί και μου αρέσει από τότε που βγήκε, είναι το Αμαντέους. Okay. Το Αμαντέους είναι μια ταινία νομίζω διαχρονική. Δηλαδή αν είναι να προτείνω όπως πρότεινα ένα βιβλίο που μου αρέσει, μια ταινία που θεωρώ κορυφαία είναι το Αμαντέους. Amazing, amazing. Και η τελευταία ερώτηση, τι πιστεύεις ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Τι κάνει. Ναι. Ε, λοιπόν, πολλά. Κοίταξε να δεις. Ε, δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι μόνο η επιμονή. Δεν είναι μόνο το vision. Ε, νομίζω ότι ε, θες να έχεις μία θετική διαφορετικότητα η οποία όμως να, είναι, να, να χρησιμεύει ξέρεις, στο, στο, στην επιχειρηματικότητά σου. Ε, είτε αυτό είναι η επιμονή, είτε αυτό είναι το καλό engineering, είτε είναι η εξωστρέφεια, ε, είτε είναι ο συνδυασμός αυτών. Ε, νομίζω κάθε φορά ξέρεις, είναι, είναι κάτι διαφορετικό και δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις, αυτός είναι πάρα πολύ έξυπνος, άρα θα πετύχει ή αυτός είναι εξωστρεφής, άρα θα πετύχει. Ε, είναι... είναι... 
πολλά συστατικά μαζί και όταν χρειάζεται βγαίνει το ένα μπροστά, όταν χρειάζεται βγαίνει το άλλο. Οπότε, ξέρεις, ε, πρέπει να, να μπορείς να ανταποκριθείς στις δυσκολίες, πρέπει να, να επιμείνεις, πρέπει να έχεις το vision, πρέπει να είσαι εξωστρεφής, πρέπει να είσαι καλός επιχειρηματίας, να είσαι open-minded, είναι, είναι όλα μαζί. Πολύ σκοτών. Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοβερά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.